King Kong ain't got shit on me. Say what again? Well, we some kind of suicide squad. You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke, bro. Yeah. Lisaks rääkin mu 14 aastal minale, et juhtmega kõrval läbi on kadumas. See põhimõtteliselt varsti ei saa enam juhtmega kõrval yeah, läbi. Yeah. See mäks on... Sa tõed nälja. Mm-hmm. You kidding. Yeah. <laughs> Nüüd on nagu see, et... Oh, kas kellegil on telefoni, kus saab, saaks selle, selle augu? Meil ei ole kellegi seda augu, 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 augu värki. Yeah. Ma, ma olin isegi tänaval näin need inimese, kes on nagu küborgid oma need akupankadega. Oh, ma ise käin niimoodi ringi vahel. Ma olen ka paar korda käin, <köhö> sest kui ma olen... Vana telefoni ei käisid vist. Ja Rohka. vana telefoni ka ma käisin teiega. Sellega ma olen nüüd käinud. Ma olen, kui ma mõni korda on omik- öösel unustanud laadi, ma panen, ma panen omikul kohe välja jooksma, siis ma olen nagu... Kuhun ta ka... Seda on väga arv. Uue, uue iPhone ei vist see... Põhi asju, mis on tali, need featured või lisad on ammu kandunud erilised asjad. Ei, Aga oli see, et ta oli paksem kui see eelmine versioon siis on, jah. Ja... Ei, sorry, ma tähendab, et eelmine iPhone, praegu on üks, siis tuleb välja, jah. Eelmine iPhone oli õhem ja nüüd uus on paksem ja sellepärast, et aku tehti nagu veel veel suuremaks, et ta peaks ka... Uus on paksem kui minu omaga? Jah. Ägelt? Jah, pidi olema paksem ja mitte kaamera pärast, vaid just aku pärast. Hmm. Sest inimesed nurisavad ilmselt kõige rohkem selle üle, et ma ei, ma ei saa ühte päeva nagu uu iPhone'iga läbi, et aku ei saaks tühjaks. Ma, ma, ma arvan, et see ei ole nagu see nii palju Eesti kui, kui see mingi Võibolla see on see, kui see Usa, rohkem, või midagi. Roamid vaata, siis Roaming <coughs> võtab see etaks aku tegelikult. See on põhimõtteliselt helistad ju terve aeg. Ma olen siin tea. Ei, ma kujutan ette, et need, ma ei tea, siks see tõelised ärikad oma telefonidega on ikka käiavad need telefonid päris kiiresti läbi. Ne. Tõelised ärikad? <laughs> Ma ütlesin, et see... jooksevad, aksjad lähevad. Ma ei näe. Ei muretse sellepärast, kas nüüd telefoni hakku saab. Ja. Sest, et... Kutsus sa kujutad ette, et nad teevad tõelised ärikad. Kutsus sa kujutad ette sellega, et mingisugune vendi ülikonnas istub ei, kuskil nurgas, ja siis vaatab, ooo, Tom Jones läks ja, kolm punkti alla. Täpselt, Mine muid. Ta narvab oma telefoni siis ja... Business! <laughs> Nii lõbus või. Ja siis hüppab selle kordi ratastooliga aknast alla, sest see aks kukkus <laughs> yeah, kaks punkti. Life is over now. Uh, esimene mõte, mis mul tuli, oli näiteks see, et uh, kui meie kasutab, ütleme mingi messenger, whatsapp, ma ei tea, something, something, Ma helistan. Veel mingid asjad ja helistamised. Näiteks telefonid. Siis usas näiteks on veel lisaks mingid Twitterid ja, ja veel mingid jumal teabis appid veel, mis nad kasutavad veel tihedame nii kui meie. Mille Eestis kasutab seda Twitterit päris palju. Mingi ja. osa seiskonnast on, kes kasutab päris ei, palju. Ei, ei mida, et on, aga ta ei ole kindlasti nii suur kui usas. Usas on ah, ikka ei, t- nagu väga suur sootsiaal meedia. Uhita, oleks vaadata, tegelikult saab ju kõdagi, saab telefonist. Kui palju on Eesti Twitteri kasutajad? Eh, mida juhita. <laughs> Paneks kohe follow. Eh, ma, seda ma tõmbasin Twitteri Nii? mingi aeg tagasi. Ma mõtlesin, et aah, okei, okay. ma siis korra proovin ka. Ma tegin Twitter, ma ei saanud aru, mis, mis, mis ah, see on. Jah, 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 ta on nii ära, mingi... et sa ei saa aru, mis... ma ka ei saa aru, mis see on tagasi. Seal täiesti teissugune app, ma ei saanud enam mõnnik aru. Ja siis ma ei... Eh, mingi... Aga ma vaatasin mu vanad, keda ma ei kunagi follow end. Mm-hmm. Mingi viis aastat tagasi äkki või midagi siukest. Siis viis aastat tagasi on hea aja, aja arvamine vaata. See, no, sa võid öelda, viis aastat, see, see võib aastat ammu. tagasi. See ei võib ka ammu olla. Täiesti läheb. Mul on igat poolt meelid, sõnumid, sorry. Ma ah, arvastin igat poolt panna. Ma ei kuhuke seda. Viis, aga viis aastat tagasi on nagu siuke, et võibolla juhtus, võibolla juhtus. Aga keegi jah, kui vaidlema ja, kasvama. Ja, ja, Selle pärast, et ja. nagu viis aastat tagasi... Aga ma ka täpselt ei tea, no, mis aastat tagasi ühtes. Viis aastat tagasi asjad võivad olla üllatavad, et need olid viis aastat tagasi. Jah, igat pidi. Jah. Õhesõnaga, need inimesed, keda ma viis aastat tagasi followesin, mm-hmm. need siia ma annud viitasid. Oh, wow. Need ei olnud Läks palju. Kui... Mul oli mingi 15, follow, keda ma followesin, mm-hmm. oli mingi 15 äkki, vaala midagi siukest. Ja jumala palju tõetsel, ma nii palju nägin. Aga siis ma ei, jah, nad 
põhimõtteliselt sama viid, viidsid sama asju, siis ma ei mõja fakta asja. <laughs> ei, ma tahtsin vaadata, millist on need äpid, mida ma kõige rohkem kasutan, sest ta peaks kõikid ah, saama jaa, see on see, ei, ta oli vist see screen time, vaata siin. Ah, jah, just, ma võtsin, kuidagi ta on. Nii, downtime, app limits, days, bla 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 bla. Uh, ei ole kohe oh, oh. Instagram, Insta, muidugi 22 <laughs> minutit olen ma... <laughs> ja Elevate ja Elevate, jah kasutad ikka välja ja, või kas sa ostid selle Aisen... täis versioonia? ei ole ostnud täis versioonia, ma teen igapäeva kolm aritust ah, okay. mm. Elevate on siis app mingisugune mind training või ma mõelest ma räägin või... ma ta on küll ingi... kunagi ammu vist ei ma kasutasin, et kasutad ei ma ütlen, ma mis kunagi räägin ja, ammu, jah podcastes. See on inglis keeles täidavad mingid linkasid. See on ja matemaatika ja inglis keele grammatika. See on täiesti erinevad mõelest vahel. Ja siis on lugemine põhimõtteliselt. See on nagu kolm osa. Aga sa saad ise valida ka, millel seda rohkem rõhku panna. Ma panin peaga kõigele. Ah, ja. Ja. ja siis, et ta tuleks nagu võimalik palju asju. Ja kus juures ma ütlen ausalt, mul on näiteks peast arvutamist ja nüüd oluliselt kiiremaks ma teen protsentuaali ah, ja jagun, jagun neid ma ei saa mis Eesti keeles on see poorutamine, jagamine murdega, mur, murdudega arvutamine ah, ma teen okay. seda peast palju kiiremini nüüd näiteks mm. ma on kasutanud seda juba päris mõnd aega kaks kuud ehkki mm. et ma saan kuidagi siit inimesed Ka, sellest sellele oleks tõesti hea, kui oleks see kas või localization eks siis eesti keelne on see ah jah, aga no see nüüd peaksid tegema kogu selle nüüd peaksid reaalselt mingi tiimi ehitama, kes tegeneb ja. sellega jah. ah, profile, nii uh, achievements no matemaatika oleks lihtne ja muu oleks jah. no matemaatika on igas noh, see on mingi eesti keel õpetaja, kes teeb seda Ja. Ei selles mõttes, et tegelikult ei ole seda nii keeruline teha, sellepärast, et sa pead ainult nagu mingid laused üles otsima ja sa pead õiged või valed nagu lõpuk panema. Ja. Aga oluliselt lihtsam oleks eesti keelt õppid inimestel. Oh, jah, jah. Sest et nagu... Ah, näed, ma olen kasutama hakkanud august jalgusest põhimõtteliselt. Jah, ja, okei. Okay. Ongi kaks kuud. Jah, kaks kuud põhimõtteliselt. Mis see, kas see duo, duo lingot oled kasutanud? Ma kunagi ammu... Siis kui appid tulid üldse, tuo lingu oli üks esimest, sest nendest nii mm-hmm. educational mm-hmm. appidest, siis ma kunagi üritsin ispaania keelt õppida. Ma vist kaks nädalat ehk ei suutsin kasutada seda. Ma, ma, ma proovisin ka vist ispaania keelt kunagi, jah. Sest see on üks nagu lihtsamaid. Ma olen puhutud, et filmide vaatamisest juba ära õppinud mitu sõna, mis tavaliselt ei ole, kui ma põrgelt kuulan. Aga ma tõmbasin kunagi endale mingi audiobooki, mingi asja iTunes, siis ma proovisin seda kuulata. <laughs> ei. <laughs> See on see vaata, kus sul on mingi... See on suht... Midagi ütleb, siis on see paus, kus sa saad seda järgi korrata ja siis... Ah, selles mõttes. Ah, oh, good! Let's try it again! <laughs> see on... I didn't say anything. <laughs> <laughs> wow. Lissalt, kas seda... App ei ole, kus kuulab mikrofonis, kus sa ütsed ja hindab seda... Ma arvan, et see varsti, ma arvan, et see varsti tuleb. Ma pole tuua lingvat väga ammu kasutanud. Ma... Ja võib-olla neid nüüd. Äkki sinne nüüd. juba toodutas see sisse. <kühm> Sest et need äh, äh, häälelugemised on ju arenenud sinna punkti küll, kus ta saab aksentist ja. aru, et see Siri on nii seda parim neide. Et, äh, Siri on kõige hullem neide. Siri saab äh, munnigi aru. Ei, tal on vaata järjest integreeritud neid aksente sisse, et need üks ootas, et saaks kasutada. Ja, <laughs> ja need ei, asja, need ei saa. Aga noh, need on ikka probleeme. Aga ilmselt... Alexa töötab, kus juures üllatavalt hästi. Ah jah, see oli vist jah. Siri ei tööta. Ma olen üritanud Siri käest igas kõssu küsida, ta ei tööta. See lihtsalt ei tööta. No ta kuidagi kuna arust jäätnud ka selle mine arust. Sest et keegi kasutas seda. Sest keegi kasutas seda hästi. Ja üldse see voice control on kuidagi siuke. See on nii... Ma ei, ma ei leia rakendust selle. Jah, sest et meil on töötavad silmad kõrva. Täpselt, ja täpselt see on nagu... See on, see, on siuke, ja, ja, see on nagu kuidagi nagu sunnib sind veel laisemaks, laisemaks kui sa muidu oled nii. kind of ainuke asi on, vahepeal on täiesti seks olukord kus sa nagu tahad, et, ma ei tea, muusika on liiga vali ja sa teed süüa, sa käed siit tahad, mis iganes sa ei saa näpid elektroonikat hetkel et sul on nagu volume down või noh, mis iganes sa ütled yeah. see on konkreetsed hetked, kui see on hästi kasulik ma proovisin seda vahepeal kui ma sõitsin hästi palju ma proovisin kasutada seda hey siri see, kus ta aktiveerib selle nii. ja siis, et äh, ma saan helistada 
Call, call. Mm-hmm. ja sillä on sitä funktionia kasutada. Nii, et Kahlen, ma... 911. <laughs> ja enam saagudest ma ei saanud Siirit tööle. Ah, jah, üldse, üldse reageeri, jah. Yeah. Sest ta ootab väga spetsiifilist meid hey. Ameerika aksenti. Hei, Siri! Hei, Siri! Hei, Siri! <laughs> Nüüd kõigil, kellel on see funktsioon peal, kõigil on mingi... <laughs> ah, jah, Island. <laughs> jah, jah, kes, kes kõlaris kuulab ongi. Hei, hey, Siri! Hey, see ei ole see pärast, et nagu, kui ma ütleks, et nagu... Hei, Alexa! Siis kõigil oled... Oh, fuck, 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 fuck! Ah, jah, <laughs> ja, Alexa on mingi ühel inimest hey, viikümnest. Alexa! Play Rammstein. <laughs> Playing song. Rammstein. Issan, tot üks päev ma proovisin, katsetasin midagi, ma eristasin mingi väga Eesti päras asja, ütlesin ja ta töötas. Actually leidas. Jah. Wow. Ja, tässä siis oli. Uite, mitu keelt ta toetab juba täna päevaks. Ei, aga ta ütles seda, ta ütles seda järgi ja oh, ta ütles wow. seda nii weirdly. See oli nagu... <laughs> aga ta sai nagu sest me üritasin seda nagu natuke nimad öelda nagu välismaalane mingi eesti asi oli, ma ei mäleta mingi... eesti nimi oli eelmiselt, kellel mm-hmm. ma üritasin nagu ehtne eesti nimi, kus on mingi mm-hmm. läed ja ööd ja üüd või midagi kuuse mets ühte käed ja ka üüd kui sa ütlesid seda ma juba samal ajal mõtlesin kuuse mets ja siis selle välja juba ma olin ignoreerinud seda, mis sa ütlesid <laughs> Kas on aru saada, et see on linjastatud pärast tööpäeva? <laughs> Ei, nagu jüski meie teine podcast. Jah. Yeah. Ei, me oleme mõnes mitte tööpäevad, aga lindist on. No, üle elmine oli. Jah. Yeah. Reisil. No, see oli pärast reisi. Me oli ühtegi värske peaga teinud. Ei ole, jah. <laughs> Pigem topelt väsind. Jah, yeah. me oli ühtegi teinud siukest, kus nagu... <laughs> Äks üle oleks üke chipper ja valima see, jah. Yeah. Nagu see... Joe Rogan vaata teeb nägi päeva selle ajal ja, mõni podcast. Ja, ja ma, arvan, ma arvan, et vaata, see on selline asja, et sa ei pesi küsima, siis et vaata neid mustreid, mida ta teeb, kuidas ta teeb. Mm-hmm. Ja see on kindlasti põhjus vaata. Ja, ja ma arvan, et, teeb, see, et, ja teeb, ma arvan, et see on talle nagu puht juhuslik sellest, et ta esiteks teeb õhtuti stand-upi ja ta omikuti viitsi lihtsalt. Ma olen tähtsalt kindel, et kui ta on õhtul teinud, siis ta on sõike, et Bla, 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 ma ei viitsi, jahkame jooma. Ma ei ole mingi sõike mentaliteet, ma arvan. Et päeval ta suudab ennast veel nagu kuidagi nagu hoida. Ma võiks proovida, ma võib-olla kõnagi teha päeva see podcasti. Ma peaksime seda nädalavahetsedega. Siis, sellisel juhul. Ma võiks teha ükskord mingi räige pohmaka, aga... Mm. Olen ma ei teinud jäle, või? Ma ei mäleta. Ei, ma ei ole teinud päeval ju. Aga pohmaka kõik peab viitsima, et ei ole nii rõve, et ei seda liigutada. <laughs> Parim on, ma arvan. Parimalt siis, kui on see sõike lõel tõhjub. Ja see tuleb siis, kui sul on nagu halb olla ja siis sa teed selle mingi ühe mimosa. Jah, jah. Ja siis on meil. Level up Maarioga. Jah. <coughs> Veeg üldse hommiku raadid teha. Sa tead, kui raske seda teha oleks või? Kõik kuus hommiku on, mis see on <laughs> Ei. See on tükke, et kõle kõne naheks on magam minema Jah Nagu, sest et muidu on Omikul Sest et muidu on, ei nagu õhtul, õhtul üheks, sest lähed magama et, Ei, äh, sa võid väga lihtsasti arvitada lihtsasti endale sisse, et sa ärkad äh, Kell viis, omikul mm-hmm. Kell kuus hakkad lindistama mm-hmm. Teed kuni kell üheksani Siis lähed magat tundi aega või kaks tundi Ja siis jätkad oma päevaga Ei, seda küll, aga seda ta hommikul ka na- nagu seda hommikuprogrammi kui tegi moodi, mitte nii unisena teha, siis ilmselt tahad võibolla kaheksa tunnist. Tead, ei, sellega ei arjub ära. Ei, harjub muidugi. Ilmselt, et see ei, ei jää üheksast magam õhtul, aga see unegraafik peab olema päris hästi sätitud selle järgi. Ma ei tea. Ma vähemalt mina sätiks küll kõvasti ümber. Ja ma magan suht tihti mingi viis, kuus tundi. Öösel. Ei, mul ka juhtub, aga ma ikka üritan mingid päevad leida, kus ma tunnen, et mul on vaja seda pikemat, sest ma olen lihtsalt liiga väsind. Ma ei tule välja see. Ei jaksa nagu pikapäeva näha, et lasta kohe. Pühapäeva läksin ka ja see pühapäeva. 
Raupel me tegimist avate D&D, yeah. mis me jääksime, me olime suht kava ja veel vaata, me olime seal, siis me jõudsime koju, kui me olime ka kohe magama. Ma ei mingi kolmest äkki magama või midagi, kaks, ko- kahe, ah, jah. kahe, kolme. Ja ma, ma ka ei leinud kohe magama, mul nädala vahetus, et ma kasutan ära seda, et ma ei pea omikul ärkama, et ma olen sisse. Ja ma ärksin ikka mingi kümme, poolukümme, üheksa, midagi see kõrst. Ma no, isel märksin ka, märksin ka üli vara. Ma enga mingi kahe, kolm aega pole magama ja siis ärkasin ka mingi 11. Ma ärksin praegu ja mõtlen, kuuleta mingi teega. Ah, oh, ja, väga hea. Ja. Marki Hannes sõit, oh, oh, ärksid peha pole vara. Mm, tore. Tore. Väga põne. Tea kui fucking põne. <laughs> Nahvõi. Rääkki veel kõrst, et ma olasite. Jah. Yeah. Mm-hmm. Keegi rahatsid mingi Austraalias kuule, mingi omikul pidi vara üles tõusma mingi. Mm-hmm. Nahui! Ja ta oleks ka magada ja te lihtsalt ei maga. Mingi vittu! Ja. Ei hea tööpäeva. Ja. Või tööpäeva jätku? Mm. Või, või mis iganes, mis paras ja kõige asjad? Või tööpäeva lõppu? Ja. Võib on reede? Uuu! Ja. Äkki te kuulete meid oppis peoks? Ja, nagu, sest nagu, on... nagu pidu on. Ja siis hoota ma panen head, head, head tracki. Ja siis on see mingi podcast. Mingid vennad seda toad. <laughs> Mina nad magama läksid ja veel nad ärkas. <laughs> Oho, üli kava, kõik, üli kava. <laughs> tüda. Mingid kaks käinud nii, kas see kõik house party, kõik mingi kohal. Ja, siis... ja kõik on mingid tüda, kus tõmbab käima, räägis. Ja, ja siis see, see, et kõik inimesed räägivad, on jah, taustaks selle muusika, on mis veel juttu. <laughs> Geniaalne. <laughs> Ei, kas sama see Eesti pidu. Vaata, võibolla on võrd inimesed, keegi tunne üks teist. Mm-hmm. Ja siis on nagu see, et Tea, ma ei julge rääkida, mul ei ole midagi rääkida. Ah, ah, aga pane mingid ja. vennad taha rääkima taustaks, ja, ja. siis tundub nagu räägiks ja siis saab nagu sisse tšai, ja, mida vaata ah, mingitest asjadest. Ja, ja. Sest et näiteks need baaride ja kohvikud alati tekitavad selle atmosfääri, et sul on lihtsam suheldest, kõik su- suhtavad oma vahel ümber ringi. Aga on, see ambient see on, vaata. Aga tegelikult aitab. Ja just, ja siis sa annab juurde, et sa oled isega nagu... Ja. Ja sa põhjus, sest et esiteks sa pead karjuma ja kui sa karjud, siis sa tuled juba enda sellest nagu asjast ja, välja. Ja, ja, ja. Sa väljandad rohkem emotsiooni ja yeah. siis sellega nad käima, jah. Tõsi. Näed, ei ole, on, oleks kõnud kasulik. Jah, yeah. nüüd järgmise top tip. Järgmine pidu, kui teil on, pange peale. Ja, ja, järgmine pidu, kus, kus me peaksime osa võtma, siis äh, teeme sama. <laughs> Meie või? Mm-hmm. Paime enda podcasti tööle või? Mida? Mm-hmm. <laughs> Ei, ma ei ju suuda, see oleks võits awkward. Kuraad, nüüd ma arvan, et ei teised teavad meile seda. Kes? Ma ei tea, aga keegi. Ei tea. <laughs> Ära ütles, et nii. Jaa. Ei tea. Mm-hmm. Ei tea, jah. Kes seda teeks? No? Come on. Ma ei meeldib, et sa võtsid nende klaasi alla, see teibirullid. Teibirullid. Kus sa said selle? Sa oli siin. Tegelikult. Jaa. Ma ei tea, mis sa tegid sellega. DIY condom. Aaaah. Jaa, jaa, jaa. Ei, ma tegin sellele pläskule, tegin seda A4, ah, seda... Aaaah, jaa. Mis iganes asja? Ei, kus jah. See on see, on... see punane skal, mis me seina peale mõistasime. Ei, see on vampiirise pea. On või? Aa, ah, isend. Aga mis me seina peale õnestasime seal? Anarki. Aa, ah, jah, isend. Sina ei onnistunud selle. Ma veel selle. tegin juhu. Isend, see oli nii amma vonustunud. Nii palju sa siis mäletad. Ei, ja. kui selles ma vaatsin seda skalli ja siis mõtlesin, et aah, jah, järjekult see ei oligi. Ja siis nagu pikemalt ei mõeldki selle peale. Ja siis võtsin seda, et aah, nii oli. Ma ei tõen iga kord uue juhu. Ja, teid küll jah. Mm-hmm. Mm-hmm. Soomes oli täna mingi tulistamine. Päriselt. Mingi asi oli, jah. Ma just tänne luesin. Keegi sai surma. No, no. Või mingi, mingi kõrdi probleem oli. Koolis või? Ei, kaubans keskuses. Mõga rünnakus! <laughs> Mida? Ei olnud. Ja, ma loen praegu. Ida-Soome politseteatel leidis Kuopios kaubanduskeskuses asuva ametikooli ruumides. No toovad. Kuopios kaubanduskeskuses asuva ametikooli ruumides. 
Koopi on siis Kohalmiö. Linn. Koopi on Linn, okay. Soomes. Kaubanduskeskuses asub ameti kool. Apparently. Okay. Vägivalla tegu, milles praegustel andmetel sai surma üks ja viga kümme inimest. Politsei kasutas tulirelva. No. Ma ei tea, kui platooniselt see kirjelitud on. Meie töö on olnud esitada faktid. Ei, väga hea. Kahtlustatav ründaja võeti kinni kaheksa minutiga. Ma loen lõike, ma ei loe nagu kogu teksti, sest et nagu kedagi võitab. Ei, muidugi, jah. Pappapa, täiesti jääb võitav info... Põhimõtteliselt see nagu, kui politsi annab mingi selle kirjutab, ja, mis ja, juhtus, ja, vaata, ja. siis see on põhimõtteliselt üks ühele maa kirjutab, mis juhtus. Ja ta annab alates selle pealis kautsa, ja. et need pealt vaata ja see... Teisel korrusel oli süüdatud ka tulekahju. <laughs> Äkki ta läks seda kustutama mõigaga. Inimesed oli tees. <laughs> Ma arvan, et see ei ole märkski, ei suri. Ei, see on lisalt kaugel, siis on okei. Okay. Lüütinen, kes on äh, siis Kuopio äh, mingi, mingi kui politseisel. Kui pealt kui näg, nägi ja seda raportaasi saab, sest sa näed, et veits muuitama. Õesõnaga mingi Lüütinen on mingi politsei, mingi sel. Väga soome. Oota nüüd. <laughs> äh, Ütles, et ründaja kasutas saabli tüüpi külmrelva. Tal oli ka tulirelv. Ah, okei. Okay. Politsi kinnitas, et rünnakus hukkunud isik oli naine. Täpsemalt ei kommenteerita. Te... Ah, okei. Okay. Aga kumbu ta neist kasutas? Mis algus kirjutas, et mõõgaga tapis mõõgaga. ära? Või? Mõõgaga tapis ära inimese. Pussitamises, jah. See kui mingi... Hardcore. Kui saada aastat pole kõige mõõga ka surma saanud Soomes. Soomes? Võibolla isegi kauem. Võibolla see oli tema motivatsioon. Jah, vigastutele lõike haavad. Ja see ikka mässas. Isegi vaige. Nagu tulistime üks asja, aga nagu mõõga tundub eriti rõve. Ja Soome kodanik. Keski suomalainen andmetel, see on siis ajaleht. Mm-hmm. oli rünnaku peamine sihtmärk ametikoolis õppinud noor naine kes ka hukkus Jesus. keski suomalainen intervju annud teine pealt nägi ütles, et ründaja oli noor mees kes lõi Savo ametikoolis türukud mõgaga kaela oh ja torkas god. kõhtu oh my god pealt wow. nägi ja sõnul ründas mees ilmselt ka teisi inimesi ja õhkis väikesi süütepomme see oli mingi hardcore Henrika nagu Fuck. Mida kurad, et nagu... Wow! Wow! Kokkonen ja sõnul oli tegemist 30. selu ajatlaste naisega, kelle käes olnud lõike ha... Kelle käes olnud lõike ha... Ha õpetaja oli see. Mm-hmm. Juu, juu. Jesus Christ. Ründaja oli õpilane. Ah, selle ameti kooli õpilane või? Mhm. Võimselt oli kuskil seal tunnis võibolla mõõga valmistanud. Teeme kus teaks juba. Ei, ma hakkan lihtsalt mõtlema seda, et see ei ole juhuslik, et see oli nagu eesmärgiga. Ei, see oli täiesti ette planeeritud. Ma ei tea, vittu, mis kordi mõõgaga. Vau. Wow. Ma arvan, võitab, kas see püstel. Ja miks ta püsteliti kasutanud? Ja, seda, ma... seda ütleks, vaata, kui sa oleks mängu püstel on, et ta oleks üritanud nagu nagu ähvardud inimesi püstelid aga see on, see on nii ebanormaalne uudis see on nagu ebaloogilises järjekorras on kogu uudis see on nagu öelski no mida vittu kes on ju kes on ju õtti kulad juba väiksetan see et nagu okei okay, ma enam ei usu väga et nagu jälle läks persa ja? jälle läks kaduma mingi unik Unnik juttu. Ei, aga see kord on nagu reaalst, et nagu... Aga, n- aga nüüd on reaalst, et isegi saa aru, mis juhtus. Jah, yeah. nagu lihtsalt üks jätkul õpetas arvuti lindistamise. Ja lüütas kõik mikrofonid ja sõike välja nagu... Kõik läks välja, nagu puhutas. mitte midagi. Nüüd panna. Aitäh, arvuti. 
Kõne see näga hea, meil, meil oli, ma ei tea, mingi 30-40 minutit, no vähemalt lisaks sellele. Oli ei, no me elime poolest tunni peal. Poolest, okei. Okay. Me... Ma arvan. Ilmselt küll, jah. Vahet üle, never mind. Õsõna, aga me teeme täna viis tundi podcasti, millest kuulete <laughs> võib olla kaks <laughs> tundi. Täitsa pekkis. Ja. Ja see, nüüd mingi kaks tundi hile, pea see mõõga jõut, vau, jah, see näide, oh, oh mõrvalt ei, tõtsi putsis. Nüüd, nagu reageerin sealt on top of that, sest see on nii hard cut off. See pead reageerima millegile, mis oli kaks tundi tagasi, mis, ah, mis me rääksime. <laughs> ei, aga nagu vaata see mõõga, vaata see on nagu sama, sama raski nagu see Tsernob. <laughs> <laughs> ja täitsa perses. Lihtsalt nagu teiste, et te saaksid aru, siis me just ja. arutasime Tsernoblit. Mm-hmm. Samal kui ma avasime, et fuck meie see... Ah ja, võime need kaks kokku panna sellega, et kumma on hullem, kas mõõgaga saada kaela <laughs> või, või et äh, radioaktiivsus lagundab su DNA, et selliselt, et see seespoolt lagunud laiali. Ma võtaks mõõga kaela. <laughs> Üks on vist kiire, sest et see nainja suri kohe, mitte kohega nagu ta on surnud nüüd, on, ja, ta ei piilne midagi et äh, radioaktiivsus oli ju kus see ütleb minust sarjas ka ütleb seda, et see on ju sõike, et eriti vastike seda ma igast dokumentaalist hästes kuulsin ka mitu korda on see, inimene on raskelt haige tal on mingi ulupa halla bla bla, teine päev on tal nagu ütleb, parem kolmas päev on ta sõike nagu paranemis nä- nähud on tal on mm-hmm. parem, tal nagu kõik on okei okay. ja siin märk sellest, et ta on jõudud mingisugus neljandas faasi kus, tena meile tagasi kus, kus on see, et viies faas on surm või midagi okay nagu üli rõveliselt. Kõrat mingi film oli kuski, tere, mis film see oli? Kus mingi katsetati inimeste peale, siis äh, vaikselt surid nagu ja see kõik oli tehtud nagu radiatsiooni, see haigus, aga no, see oli tehtud mingi sci-fi versioon, sellest Aa. nagu mäetan, mis film see oli. Ma tean, et äh, kunagi oli sõike sari nagu, võtta, Alex Mac. Mis on tea, võib- mingi, mingi türuk jooksis ja ei kuskil kohas, see oli intro, sõrra intro, jooksis kuskil, ma ei tea, mingi tehas või kuskil auto äh, tagurdes ja siis see radioaktiivsed tünni kukkusid maha ja pitsid talle radioaktiivsed ainet peale ja siis selles on mõeled suur radioaktiivses ta sai endale mingi võime, et ta muut, sai muutuda, kõredi nagu selliseks loiguks nagu plägaks <laughs> see oli päriselt kahemas, see ei ole uni, mida ma nägin Mingi fakta, puni. <laughs> nagu Terminaatoris, Terminaator kahes on vaata see Terminaator, kes muutub selleks kõrredi nagu elav hõbedeks. Yeah. See türuk muut, sa, sai muuta ka selliseks. Ja siis, ja siis ta nagu sai kuskil iga poolt sisse. See oli sõike, sõike saari. Ja mega shidi, sõike 90s või 2000s. See oli live action nagu või? See oli live action, jah. Siis on kolms olla. <laughs> see klassik see, et ah, radioaktiivsus, mm, mul on põimed nüüd. <laughs> yeah. Spider-Man! Mm-hmm, täpselt. Aga ja, kuskil keegi kirjutas ka selle Tsernobylgi osas veel, et teis osa võiks teha siis sellest Fukushima õrtsest. Või teise, teise osa ja teise hooaja. Teise hooaja võiks teha Hiroshima-st ikkagi. <laughs> Arde. Mm. O- see... good... Ei, olekski parem kui oleks hoopis minegi muud, sellepärast, et keegi ütles väga hästi seal seda, et see ei oleks väga temaatiliselt sama, sellepärast, et Tsernobylil oli see, et see oli inimese poolt põhjustatud viga ja selle saari alguse lõpus on see, et seal nii-öelda peategelane ütleb sellise lause, et mis on, mis on valed hind yeah. ja see on kogu selle saari alus, mis on nagu yeah. no, üks, üks sõnum ütles, mis tõrjutub kommunikeerida. Et... Fukushima oli loodus katrastraat, mis selle põhjustas. Ja. Et selles mõttes. Aga ta... <laughs> Hiroshima on puhas, inimde kitatud nagu see kahju. Ja mul mõeldib see, et, et nagu, visiks mühe, pan teise yeah. veel. <laughs> Jaa, ho, see oli päris kohutav, mis me tegime, pan teise veel. <laughs> Räägin, kõige, kes tunnevad, sest uvi, ma soovitan kuulata nagu Dan Carlini seda podcastide seda osa, mis on nagu tehtud sellest... Uh... Secret History of the World? Ei, see ei on see. See on uh, ongi Hardcore History on vist selle nimi. Kui ma õigesti mäletan. 
Ja no meedib, et Ameerikat üldse ei noomita selle eest eriti. Üli harva. Ta räägib sellest päris pikalt. Et äh, Ameerikast ise tood selle välja päris tihti. Just selleks, et nagu natuke sellest mingit valgust tuua selle peale. Aga muidu nagu on see ikka suht hästi nagu... Oli, 59. Peidatud. osa on see Blitz, the Destroyer of Worlds, minu mõelest oli see... Ja, yeah, just, see on ta rääkis tervesest nuclear ageist ja sellest nagu mm. viis tundi ja viiskem minutit. Kõne, see küll võike podcast. Wow! Et, see oleks hea, kui ta kaotaks järje ära ja see ei mäleta, kus kohal sa olid. Ma ei ole, ma ei ole, ma juhtus. <laughs> no, täpselt. Ma ei kuulanud seda kõige korraga. Tegelikult see on see, et siis sa nagu... Ma saan aru sellest pikkusest, aga tegelikult ta võiks seda segmenteerida. Vaata, ta on nii palju osased. Mm-hmm. Ma olen siin. Mul on veel kolm osa, ei kuulata. Sest iga osa on maks pikkis. Jah, iga osa on mingi 4-5 tundi. Ma olen varsti kuulatud see. Ja siis tuleb uus osa. Ja siis ma saan veel kuulata. Why, why is breaking up with a Japanese girl hard? You gotta drop the bomb on them twice. <laughs> Mis tuli meelde, et ma lugesin mingit nalja, et bomb them, bomb them twice. Mingi, mingi, mingi nalja oli, mis see näga, see on see asja. Aga kuidas sa kutsud äh, musta nahalist, äh, kas lendab lennukiga? Musta nahal, mis lendab lennukiga? Piloot. <laughs> <laughs> see on nii märdes no, ma ei ole piloot, kui ma lendan lennukiga aah, ma lendan lennukis okay. ei, no lihtsalt see on sõike see meelega mängib su nende ootustega vaata et oh no, mida sa nüüd ütled aah, ma vaatasin just üks päev YouTube's mingi top 10 mingi videomängud, mis muudsid reegleid või midagi siukest mm-hmm. ja siis üks mäng oli, ma pole kuulnudki sellest äh, kaks mängu olid üks oli see, et, et mis nägi välja nagu täiesti tavaline mingi shooting game nagu põhimõtteliselt vahepeal oled first person, vahepeal oled third person mingi tundub nagu sa oled mingi Ameerika sõdur võitled mingite suvaliste terroristidega, nagu mingi fallout mis iga, nüüd, need on unikus ja, need mänge mingi Metal Gear Solid no, põhimõtteliselt, aga nagu mingi muu mäng täiesti. Ah, okay. Ja siis nagu tolistad mingi värki, no, nagu siuke tavane shooting game täiesti. Mm-hmm. Mis lõpus tuleb välja, et see, et one of the bad guys on nagu kõik, keda sa tapsid, et tegelikult need, kes üritasid nagu maailma päästa ja said nagu see põhiterrorist <laughs> tegelikult. Wow, päris hea twist tegelikult. Aga, sest et sul ei olnud kordagi stoori söeldud, et sa oled hea. Sa lihtsalt eeldad sellest, ah, jah, 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 jah. et sa mängid yeah, seda. Ja teine, no, oli, bad guys, ja teine oli mingi 80. stiilis, vaata, teed sõike platform mäng, vaata, teed, mm-hmm. kus sa nagu 2D, kus sa hüppad mingi yeah, asja yeah. teed. Ja siis on, et saad väike tüdruk, kes kukub nagu põhimõtteliselt Alice in Wonderland, kes kukub mingi poletiste maailma ja siis sa üritad nagu seda läbi saada ja siis sa saad mingeid ekspe ja siis sa saad mingeid, ei mäleta midagi said seal veel mingi, tõsa nagu kogud saan mingid asju. Yeah. Ja siis lõpus tuleb välja, et sa... Tegelikult, et koletsid, et elasid oma maailma, sest et kuksid sinna sisse, aksid neid tapma. Kõikid. <laughs> ja siis need experience pointsid olid tegelikult mingi, kui vägivaldne sa oled ja mingi, kui milliseks koletseks sisse, et oh muutunud või midagi. Ehk siis see oli mängitud täiega selle peale, et kuidas sa oled harjunud video mängi mängima. Ja siis see oli see sõike must valga natuke, no ja Ta oli 8-bit. Mhm. Aga sul oli valida, see ei pidanud neid koletse tapma, aga kuna sa nagu eeldasid, et see on nagu teleka mäng, siis või nagu see yeah. klassik, siis sa oli see yeah, yeah. piu, 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 piu. Ma tean, sellepärast äh, äh, võibolla see on see mitte, mingi Undertale on sõike. Ja, ja on see. Ei, ma, ma ei mäleta seda nime. Siis lihtsalt tänapool on see, et äh, suht igal ühele võimalik teha oma mingi mäng või asi vaata. Ah, siis sul on võimalik seda nii nii kunstiliselt läheneda sellele kui võimalik. Ja siis see sama Undertale on väga sarnane sellega, mida, mida sa just kirjeldasid. Ah, võt, ma ajatasin, ma kirjeldasin midagi üles sõnendest podcastidest, et ma kuulasin või midagi. Nii. Ja siis ma ajatasin, ma teega meeldis, see oli see Nick Bostrom, vaata, see, mis ma rääksin, sul on mingi tagasi. Mm-hmm. See Rootsi teadlane, kes mõtles, kes on üks sõnendest juhtivatest, sest nagu ma arvan, see on 
mis on see, et me oleme, mis on siis simu, fuck, ma ei saada seda sõna. Simulatsioon. Simulatsioon, jah. Yeah. Ta on siis selle teooria nagu väga tugev poolda, jah. Mm. Ja nagu mul meeldis see, et Joe Roganil tekis reaalselt selle podcastist, ta lihtsalt ei saanud aru. Ma täielik mingi mindfuck. Jah, yeah. mm-hmm. ta ei nagu, ta seetab, et jah, et, et kuna need kaks teooriat, nagu ta ütlesid, on kolm võimalust. Üks, et me ei suuda kunagi toota mingisugust sellist arvutit, mis suudaks simulatsiooni toota ja see ei hakka kunagi eksisteerima. Me suudame selle toota, aga me valime, et me ei tee seda ja kolmas on see variant, et me teeme seda ja tänu sellel, et me teeme seda, siis on päris suur tõenäosus, et me juba oleme üks simulatsioonidest. See see, mida see... Elon Musk ütles ka, yeah. ja no see on see sama teooria, ah, okay. sest mõtlesin, mm-hmm. nagu see simulatsiooni teooria on üks teooria. Jah, yeah, yeah, no, jah, nagu Ei, ta ütles ka väga hästi seda, et tummus, et kui on võimalik, et tuleb, kus me suudame ehitada mingisuguse simulatsiooni päris maailmast, mis on nagu ära tundmiseni, yeah. tundmatuseni sarnane päris maailma, noh, praeguse maailma ka nii, oletas, et see on õige minna, päris maailma, mis me praegu on, nii, et siis sellisel juhul on see mingi üks miljardile võimalus, et meie Praegu on reaalses on see esimene. algne ja esimene reaalses. Yeah. Yeah. Ja siis Joe oli mingi, jah, okei, okay, okei, okay. aga kuidas ei tule loogiline, et meie oleme see, kes nagu, kes me jõuame sinna. <laughs> see Nick oli mingi, ei, see on võimalik, mm-hmm. aga on palju tõenäolisem, et me ei ole need. Ja siis mingi, ei, aga kuidas ei ole, meil on ajalugu, meil on kõik asjad, siis see mingi, jah, simulatsioonis oleks ka ajalugu. Täpselt, jah matemaatiline tõenäosus ta üritas mingi iga pidis ta selgitada <laughs> nagu mingi et kurat me ei mäletan ma kuulasin seda mingi üleline nädal me ei mäletan nagu kõike need näiteid ja seda tõi me... huvi, väga huvitav, et nagu teissugused näiteid tõi <sighs> meil on võibolla isegi vaata meeled on no, ütleme, kus on rea- tõsi on ja, siis see võibolla ka see, et meie meeled on tegelikult siis palju ärksamad aga neid on nagu maha keeratud selleks, et me Tar- selle praegune reaalsest tundu- tunduks rohkem päris, et nagu... No. Seal on nii palju, see on see nii väiksem ja antse või midagi ja samas kui see... See on nagu resolutsiooni väiksemaks keeramine nii ja. Sellest ta tõi ka mingi näite. Kule, et ma ei mäleta, ma pean uuesti kuulema, see on nii pikk asa, aga see on mingi kaks tundi. No. No see on hästi põneval, et on sõike nagu mingi wow, ta it's ta the räägi, matrix. Ta ei räägi põnevalt, jällegi. See, ah, no, okay, see Nick, see poströö, mis see teine, mis ma ütlesin, see on enne, mis on mingi kollis, see on või sest... Mis iganes? Mm, no, olema, nad on ikkagi teadlased, nad ei ole mingi olgu, kui ja. nad on populaartiadlased, siis nad ei ole no, ikkagi, nad ei ole Neil deGrasse Tyson. Nagu. No jah, ei ole seda karismat, kus seal on hästi põnev yeah. vaata, et see lähtab sulle nii lihtsalt kui võimalik. Ja, ja siis Joe on ka lihtsalt, tõne, aga miks see või nii ole? No, matemaatiline <laughs> tõenäosus on, et on nagu kui on lõpmatu arv, nagu reaalsus ja vaisus võimalik, siis see, et, et sa oled see üks erandlik võimal, võimalus, mis on alles esimene, on palju kadu väiksem kui see, et, et sa oled kõik need muud reaalsused, mis pärast seda eksisteerivad. Ja aga kuidas me ei ole see esimene? <laughs> ja ma imestan seda, et see Nick suutis nii kaua lihtsalt, nagu nii rahulikult säätada, sest et... Ta on nimselt kordu võtta. Nad reaalselt mingi pool tundis ees kinni. Nagu reaalselt, nagu... Okei, okay, I get all that, I understand that, mõi... No you don't. No you don't. Mm-hmm. Sa ei saa munnigi mm-hmm. aru, sest et kui sa saaks aru, sa ei küsiks seda küsimust ja, uuesti ja, ja, uuesti. Ja, täpselt. See ei... Aga värske info, siis muidugi tegib seda küsimust. Nii, ja ta on interviu... Kas see on? Mis see sõna on? Interviu... Vier, ja. Vier, ja. Ja noh, teeb oma tööd nagu ikka. Ja, ja ta on mega, ei, ta ta on mega fascinated aru. sellest ka. Ta ei saanud aru sellest. Mm. Ja ta ei saanud lõpuni aru. Sama oli selle teise vennaga, kes rääkis see string theorist. See oli üks hea pointeri, kus... Ja mitte string theorist, nad rääkisid tõenäosus teooriast põhimõtteliselt. Ja tõenäosus teooria on see, mida kasutatakse ka selleks simulatsiooni teoorias, sest mm-hmm. et see pärast, et need on oma vahel seotud. Mm-hmm. Ja äh, ota, mida ma rääkida siin? Ah, tõenäosus teooria. Ah, fuck, mul oli just see näide oli meeles. Äh, millest nad rääksid? Fuck, tõenäoliselt mul just oli see näide meeles, mida ma tahtsin rääkida. Kuidagi, kuidas, kuidas maailma see, kui sa vaatad nii-öelda maailma koodi, kuidas üles heitan on, et kuidas see on väga sarnane sellega, mida me arutid simuleerivad või midagi. Sa pead, et mingid koodid ja asjad on, kus on nagu 
päris sügavale nõndesse aatelikasse ah, läheb. Kvantum, see oli kvantmehaanika ja see seotud. Nii. Ja see oli see, nagu ma oleks mingi hull kvantmehaanika. Mm. Pff, jah, ma olen kvantmehaanika. Ei, ähm, äh, fuck, ma pean mõtlema mälestusest ingliskeelest tõlke ma eesti keelda asju, mida ma ei tea eesti keelest. Eesti keelest. No ei tingis keel sõnne. Äh, ma ei mäleta, et nüüd sõnud, kes ka. Mul on nüüd peas, nagu sa tead minna, aga ma ei oska, mul on nüüd sõnu enam. Uh, quantum entanglement. entanglement. Ah, okei. Okay. Sa mõtled seda... Ja uh, superpositions. Kus need kaks osakest on oma ahel ühendatud uh, ja nad käitavad. Kui... Yeah. On üks entanglement on... ja super, on... superposition oli see, millest rääkis. Ja super, mm-hmm. uh, superposition on siis see, et... et uh, uh, nendel osakestel on ühtpidi spinn ja teispidi spinn. Uh, teoreetiliselt... See ei saa seda nagu kunagi öelda, et mis tal hetkel on. Nii. Mis tal tuleb. Sa saad öelda, mis tal ah, hetkel on. Ja see ennustada, jah. Ja, see, ja, nii. Ja, aga tõenäosus teooria järgi peaksid see saadma, saama seda teha, sellepärast, et... No kui tõesin, aga seal on see kvantum äh, tasemel on see, et kus kõik füüsika reegid, mis me siia me teame, ükski enam kehti. Ei, kehtivad, aga need kehtivad teistmoodi. Ei, enamas, enamas juhul on see, et nagu, okei, okay, siin need asjad ei, ei töötas, et juba yeah. vaatluses sellest, sa juba muudad seda. Ei muuda. See ongi võtta see, et tegelikus mitte vaat, vaat, see ongi, et nad ei tea. No, tegelikuses ei tea, sest et see ongi... Ei, sul, see... ei sul oli küll mingid asjad olid see, et kui ei, ma tean, see on see, vaatlus juba muudab jah, seda. Aga see ei ole nii tegelikuses. Ta, ta ütles, seda. Et, seda, et, et ei ole, et, et see ei ole päris nii. Mm. Et see on nii, aga see ei ole nii. <laughs> okei. Okay. See ei ole no, nii lihtne. Sest et quantum mechanic ongi põhjus sõike. Ah, see on nii ja see tegelikult see ei ole nii ka. Jah, põhimõtteliselt nii ongi. Kõik on Schrödinger's cat. Ja Schrödinger, kus juures mõtles välja selle ühe osa, millest ma tahtsin just rääkida. <laughs> oli, kus tõmbas Joe Rogan, et tõmbas juhtma kõimoodi kruess, et ta ei mingi what? Seda põtles, et võiks kanab et teha. Ma ei vaadan, ma ei tea, kui on tegid. Ma ei tea. Ühe sõnaga. Jah, sest ma võtan quantum mechanic ühe sõnaga kokku nüüd. <laughs> Muulake. <laughs> Äh, kui raskas ikka olla <laughs> põhimõttel oli selles, et nende spinnide ennustamisega peaks olema see 50-50 tõenäosus põhimõttel mm-hmm. et see võib olla ühte või teispidi nüüd on äh, mingi väga väike aja, aja osake kus vahel toimub see erinevus, et kas see spinn nüüd on tegelikult ühtpidi või ta on teispidi nüüd aju registreerib seda palju aeglasemalt, ehk siis mingil hetkel on aju kahe spinni vahepeal ehk siis see otsustamisfaasis ah, okay. teoreetiliselt see kõik on teoreetiliselt ja, ja, ja. ja nüüd selle väikse osa, osa ajal, kus tegelikuses see osake on juba ära otsustanud, siis aju ei ole jõudnud järgi sellele asjale, siis aju on nii mõlemad teed pidi läinud ja mõlemad teed peavad enda jaoks tava tõenäosus teoori järgi tegema selgeks, et üks või teine osa, see spin on reaalne. Aga tegelikuses ei ole nendel kahel mõistusosal, nagu, mis on ühel või teisel pool, siis üks on vale teine on õige, aga samas on mõlemad õiged sellepärast, et nende jaoks ei ole seda lõhestumist, nii öelda lõhestumist, siis nagu see ilmselge no, pole sõna on lõhestumine, aga seda lahkeli või yeah, seda muutumist, mis iganes, ma ei tea no, see aga aju on liiga aegne, et seda nagu registreerida sellised no on, aga ei ole selleks, ka selleks, et, et... selleks, et see satusub keskele selline. ei, küsimus ei ajus, vaid see on lihtsalt teoreetiline näide okay. küsimus ei ole, see kogu see quantum mechanics teema ei ole selles, kas meie aju on piisalt kiire või piisalt aegne, vaid lihtsalt näide sellest tõenäosus arvutamisest oli lihtsalt see, et meie kas ma saatan siis seda teistmoodi me mõtleme asju lineaarselt, aga palju seda asjad toimuvad väljaspool meie lineaarselt aru saama, mm-hmm. siis nagu meie vast, kui sa ütled siis, et üks teine asja on vale, sest et meie jaoks on see õige, aga teistpidiga ei ole ja nagu põhimõtteliselt ma sain nii sellest nagu aru. Mm. Okei, okay. no peaks kuulama nüüd päris põnevale ikkagi et, mulle meeldivad nüüd et äh, ma võibolla täiega putšeris ongi seda eesti keeles nagu seda tõlged ka, mm. aga nagu Mõnes mõttes on see huvitav, et esisküljest on see täiesti kasutu teadmine, sellepärast, et sa ei rakenda seda korda kii oma igapäeval. Plus see on teooria. Ja see on teooria, mida nad ei ole keegi isegi ei ole tõestanud. Et, ja kus üles nüüd ütlesid seda, et väga kahju on sellest, et näiteks selle füüsika olemuse ja kvantmehaanika olemuse kohta tegeleb, ta siis võibolla maailmas jäälikult sada teadlast, 
samal mm. ajal kui selle sõja või? Ei, mitte Tõtsi. sõja isegi, või tavalise selle füüsika mingi, mis on see matematik particle physics see, mis on nagu see large heart hadron ja, ja. ja see kõik sellise füüsikaga tegelikult kümneid tuhandeid teadlasi mm. üle maailma, aga sellega tegele võib olla hea lihul sadatust, ei tea aga konverentsidel on meid neid mingi 20-30 tükkid enevõrd ja mitte rohkem mm. et nagu see, millega tema tegeleb on see, et küsida, kuidas kvant, kvantmehaanikat ja kvantfüüsikat ära kasutada kuidagi teisiti, kuidas me oleme teda praegu kasutanud ja mis on selle asja olemus see, et, et me ei tea vastata küsimustele näiteks, miks on üht või teispidi spin, siis miks see on nii, siis me ei tea seda, aga kõik need, kes on particle physician, et need on mingi ja ei, me ei vastase, me tegeleme muu asjaga Ma osan, see on kindlasti mingi põhjus, miks nad ei tegele see sama näidevaata, mis oli see, mis see tulnuka vend, ma ei mäetan, mis ta nimi oli. See, kes nägi neid Area 51. Jah, yeah. ja vaata see vend, vaata Lazar. Lazar, Bob Lazar. Yeah. See oli vaata see, 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 see sama, et ütles hästi, et kui sa annaksid selle viktoriaaliku aja venelanad mo- mootor ratta kätte ja siis ta mõtleb üks jääd välja, kuidas seda kasutada ja kuidas kütus sinna sisse panna, et ta töötaks, aga ta ei saa ikkagi aru, kuidas Kui see mootor sest töötab, mm. aga sama meil ka selle quantum mechanics ja nii palju ja quantum physics ja nii palju me aru, me oskame seda mingit pidi kasutada, aga me ei tea, kuidas see töötab tegelikuses. Ja see ei ole praktilist nagu kui nüüd nagu tuge selles, selles osas, et sa saad seda kogu aeg nagu Ai, kvant, kohe saa percentis kvant arvutuse, et kui neid nagu kasutatakse, aga me ei tea, kuidas see töötab. No, kind of nagu see, mis ta oli see uh, Higgs boson. Ja, yeah. see oli see Higgs osake, nii, kus oli see, et see tehnoloogia aga see on see sama asja. Tehnoloogia pidi jõudma sinne punkti, kus ta suudis yeah. tõestada tema teooriat, sest et tol hetkel, kui ta tegeles selle, kes oli see, okei, okay, see sa et sitte, et see ei eksisteeri, et kui ka minema ja see pidi 30 aastat ootama, et ehitakse see Large Hadron Collider ja tõestatakse tema teooria ja. no sama on sellega, ja ilmselt inimesed tahavad midagi praktilist jätta alles, mis selle pärast tegelikult sellega minu mõelest kogu selle asja probleem ongi see, et inimesed tahavad midagi väga praktilist ja midagi käega kasutavad ja midagi, mida saaks sinna uud iPhone'i sisse panna aga nagu nii palju kui ma olen kuulanud neid teadusi, kes on rääkinud sellel teemadel siis mul on selline tunne, et see on pigem midagi sellist tehnoloogilist arengud, kus meil ei oleks enam vaja iPhone'i jah, absoluutselt see on, aga see on sellist, nii... see on midagi sellist, mis nagu viiks meid täiesti teisele tasemele nagu täiesti teisele tasemele kus me ei, ma ei tea, samas jällegi see on inimkond, ilmselge, et me suudaks kõige välja mõelda, kuidas Teoreet... tikpikke teha ja mingid muid no, teoreetiliselt me peaksime suutma teha sellised 3D printerid, mis suudavad ükskõik, mis materjali teha ükskõik, kui suure ja no, mis kujuga, ükskõik kompleksse mis iganes vaata no, nagu meil on nüüd organi printerid ja asjad, mis yeah. juba väikselt teaks ei, nii- Liigest, et teoreetiselt ma saaks üks tõsti teha ja nagu, noh, mis iganes on ju. Aga no, see kvantum tasemel see asi oleks jah, see, et kus me lihtsalt nagu rakendame mingid need osad sellest, mis on nagu vajalikud nagu näiteks, ma ei tea, kõne, noh, ütleme, et siis oleks see, mis ta on see, kui me ei liiguta suud või ei räägi, telepaatia. Jah. Yeah. Noh, siis nagu ongi see, et kõik see science fiction shit on ju sa saad nagu teadusega tuua nagu reaalusesse sellega, et sa mingi kvantum tasemel teed no, midagi sellist. See, mida vaata üritab et... Elon Musk teha vaatama selle kiibiga, mis ta sinna pähe üritab panna. Eee, ma ei tea. Elon Musk üritab teha seda kiipi, mis põhimõtteliselt pannakse sul aju, või mingi, mingi jubin pannakse sul aju ja sa ja. suudad sellega kontrollida Let's siis tehnikat või midagi. Ei ta te- tegeleb sellega. Let's do it. I want it. Puuri maju. Jah, yeah, aga... Ma olen nagu, ma ei mäleta, kes kurad sellest rääkis, aga ma olin endaga väga selles osas nagu poolt, et mm, see tundub nagu sõike vahe aste. See tundub täielik vahe aste, jah. Et äh, pigem on nagu see, et nagu et nagu Google Glassid või midagi, et pigem peaks nagu sinna minema, kui ma tahan, siis ma... No jah, see ei taha seda permanentselt enda külge, kus aga samas, kui ma mõtlen, keegi saab seda häkkida sul ja mis iganes. Kui sa mõtled Blade Runneri peale mis oli Blade Runner see 2049? Jah. Yeah. Oli 2049. Mm-hmm. Vaata, kui sa seda tänava pilti mäletad. Mm-hmm. Vaata, seal olid kõik olid põhimõtteliselt küborgid mingid. Jah, yeah, jah. Yeah. No, kogu see cyberpunki teema yeah. on see küborgi teema. 
Ei seda küll, mingi hetk kindlasti, et see normiks see... muutub ja kui sul on nagu mingid antiviirused asjad peal, kus sa oled nagu kaitstud, aga kui sa oled see pioneer... Või kaustud ja shell, ehe näide. Jah, just, jällegi cyberpunk on, jah. Aga et nagu kui sa oled see pioneer, siis sa oled lihtsalt avatavad kõikidele vigalt. Kui ütlete, et mõni nagu kultusfilm on kaustanud ja shell, kui reaalselt no, see cyberkid ja igast mingid need keha mutatsioonid sellisel kujul nagu ellu lähevad või nagu reaalsuseks muutuvad. Aga see kunst, teadus on alati kunstimiteerind ja vastu võid jõuda. See on nagu loogiline. Jah, ei, ma siis mõtlen, milline kultusfilm see siis on, sest et see on suht siuke. Ma, jah, jah, kus te ennustas tulevik kui nii hästi. Mm-hmm. Star Trek igast äsad olid päris paljud, kus see mingid 60 minutes nüüd mingid telefonid, kus inimesed põhimõtteliselt skaipisid oma vahel ja igast üks tässä oli leitatud juba siis. Ja ma ikkagi ei saa aru, kuidas meil ei ole hoverboardi. <laughs> Noh, tegelikult need droonid vaikselt teevad neid vahepeatsed nüüd. Ja nüüd liiguvad sinna pooraga. See on see, aga no, mingi vahe ja, steps. Ja, mis näinud seda? Sest inimesed fucking lendavad ringi. Ma just asja jõudaks, sest jetpack man ei ole näinud. Ei, ma nägin seda, kus ta oli drooni peal, see nägi palju kuulim välja. Sest ta oli nagu, ta lihtsalt lendas ringi nagu Iron Man, kus on nagu seda ja, ta ei ole drooni peal. vaata. Ei, üks mõnda on lendab nagu Iron Man ringi. Ta oli ole droone. Ja ah, ah, need kättega on, jah. Kus ta kätte, kätte küljas oli ka ne yeah. mingid asjad. Ja ta on see reaalne jetpack, jah. jetpack jah. nagu see ei ole mingi <laughs> huge, mingi <laughs> shit. <laughs> see on ju aega, jah. Ja vend, see edab, lendab kiirem nii kui mingi Lamborghini. Aga see on jõudne, et see oli vist see, et mingi, aah, akku on 20 minutit või, või mis ta on seal, et saab 20 minutit alla, eks siis on see, et tüüda, ma olen siin olnud osa puits, käh kohalla. <laughs> Ilm selge, et see ei Ei, no lihtsalt, Aga, kus on mõtlema. Mis mõt... kraadi on siin külme, ma hakkus saab nii palju ei, no, kiirem ei tühja. Seal on, ma arvan, see on nagu väga palju asja, mis võib-olla hästi minna, see on ikka Kas sa seda fuck, tiivameest oled näinud või? Tiivameest, ei. Üks on... Nõrga teega või? Ei. <laughs> Üks on ta on Dubais, kes sõidab mingi Bentley tiivadega, sõidab ringi niimoodi, et tal on üks suur. Bentley nagu... tiivadega? Ei. Ta on ikka suur kol- kolmnurk. Tehtaplaan või? Ei, ta on reaalselt selja külge, jetpacki külge, nagu põhimõtteliselt monteeritud suur tiib. Ja ta on, see ta hüppab lennukist välja, mis tal on see tiib ja tal on, kõrst me ei mäleta, kas tal oli mingi mini jet, ah jah, ta oli mini, mini need reaktiivmootorid. Ah ja otsa. siis ta saab laidida ja suht korea. Ja siis ta põhimõtteliselt lendab mm-hmm. nagu. Ja siis on väga palju pilte tehtud, kus ta on seal purka liifa nagu taustaks. Lennuk maandub ja siis tema on seal nagu oma selle tiibadega, on selle lennuki tiiva kõrval nagu niimoodi ja siis keegi on nagu veel kolmandana sealt kuskilt kaugemalt selle kaadri peale okay. võtnud mm-hmm. ja siis nad nagu maanduvad nagu päikse loengusse niimoodi, et see lend on nagu üritab selle tiiva kõrval ja seal on suur mingi Boeing, on nagu mm-hmm. põhimõtteliselt mille kõrval. Kontrastiks, nagu... yeah. yeah. mm-hmm. Ja ta on reaalselt niimoodi, et ta, tema tiib puudutab reaalselt Boeingu tiiba, et ta sõdab no, nii lähedal. Vaja, ulme. Ja siis peal mingi Breitling või Bentley või ma ei tea, mingi samsjõt on sinna peale pandud. Kuidu, kas ta, kas ta lihtsalt tahtis seda? Ei, ta on reaalselt... Või Bentley oli nagu mingi... Yeah, do it, do. Ei, ta on ise teinud seda. Ta oli kunagi tokkiiris ka. Hmm. Ta on reaalselt juba aastaid sellega ringi sõitnud. <laughs> ma ei tea, miks see näleks on. See on mõne pärast natuke raljakas. Nagu. <laughs> Aga sa vaatad seda, see on nagu... Ta on suht nuts vend. Sest kui, ütleme need, kui see hoverboard eksisteeriks. Jah. Yeah. Si... Seeks hullem kui need see... kaugi võitavad tõukaratad, mis meil need siin kordi see shit on. Uh, Mitte kaugi yeah. võitavad tõukaratad. Me, jah, need elektri yeah. tõukakad, aga... Ja ma lihtsalt mõtlen, et me ei oleks väga kaugel, siis nendab, kui sa kujutad ette seda. Nii. Nee. See tundub suht nagu magic. Selle pärast, et seal toimub midagi väga sügavad teaduslikku nagu mõist rääksime, yeah. mingi, ongi just see, et mingi kvantum tasemel me kõrjati kasutame mingid magnet väljas, et mis me balantseerime maa magnet väljadega selleks, et seda hoida siin maa pinnast nii kõrgel, et paneme täpselt nii palju neid osakeses ne käima ja mingi plaan ja on tehtud, aata neid ka yeah. näidiseid sõikseid lihtsalt sellest, aga Pasane, siis me saaks teha seda ka, kus autod on niimoodi, juu, järgmine etap. See on järgmine etap, jah. Et see nagu oleks juba täiesti teine mingi amazing tehnoloogia, mis, mis saaks nagu mingi... 
Ja vaata, juba on olemas ju... Mootori vabavõist. Vaata, kunagi 80-70-70 filmides said need lennukem, mis suutsid maanduda horisontaalselt. Jah, jah, jah. Meil on olemas need... Ei, mitu horisontaalselt, vaid... Vertikaalis maandub yeah. tõtsa alla, jah. Aga nagu see, need on olemas, aga siis neil on niiselt see, et see, see mootor pöörab kogu yeah. aga Jah, aga see oli kunagi eri mingi... Jah, aga see kunagi eri mingi, what the fuck, tehnoloogia. Ja ja, jah, 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 see on miskel... Ja nüüd seda kasutatakse. Ah, tehti ju... Äh, vaata see Müncheni olimpiamängudel oli see terroristi teema, nii, sest nad mõtta film ka Munich. Mm-hmm. 1980-t. Ja siis see oli see terroristi teema, kus need I, äh, Palestiina ja Iisraeli ohelne, mis ja, mingid, ja. Ja mingid, mis ta meerikased olid, seal pandvanga ja nende, ja noh, mingi teema oli. Ja siis selle, selle olümpia staadionile nagu pidi tegema mingisuguse selle noh, pandvangide selle extractioni nii-öelda. Ja siis ehitati eraldi mingi Boeing või mingi lennuk, kes tegi tõhtsalt seda asja, et ta suutis öeldi, mootorid nagu rohkem ülespoole suunata selleks, et ta suudab nii väikse distantsiga nagu nüüpe staadion õhku tõusta, ehk siis suhtsid koha pealt nagu need mm-hmm. otsi ülesse. Võt, võibolla saab veel pantpange võtta ja teha tehnoloogis niimoodi innovatsioon. <laughs> Igast võtta mingid kilikapterid on ka vaata, kus on ju vaata need tiivikud on oppis, jah, seal kilikud, kilikud jah. otsta ja see on mingid igast mingid shit. Nagu mingi avatari see on just iganes. Aga tegelikult kui mõtled avatari peale, siis on kõrdi vana tehnoloogia seal peaks olema, kui mingi, mis ta oli mingi 7 aastat tulevikus on. Sest kogu see mingisugune sõike mootor, suur mootor ja kõik see, ta peab olema ta, just kui üldse sise põlema, mis mootor või, või isegi elektri, mis iganes on tegelikult. Eriti kui sa mõtled koosmingilistel tasemetel, see on, see on juba nagu, it's too old, nagu. See, on, see on nagu täiesti va, nagu iidne, see ei juba selle kuhugi. No sa ei tea, sellepärast, et olen, et mida see suur mootor tegelikult genereerib, on suuteline genereerima. Ei, kui ta on need üks mingi bensiini põhjal, põhjal Ai, siis see no, kohutab. Ai, seda kindlasti mitte. Mitte teha, Ei, no bensiini põhjal, ta sa ei juba sellepärast, et ta peab nii palju bensiini kulutama selle jaoks. Et... Ta peab olema mingisugune täiesti teine. Ei, bensiini põhjal on mingi fossiilsete kütuste põhjal, ta tööta nii või nii. Ja, see on lihtsalt mingi kohutav räiskamine ja nagu lihtsalt, ma ei tea, sa enam säest üritad seda kütust ja siis seda raskust kõike balanseerida selleks, et seda maast lahti saada ja ma ei tea, orbiilt välja, et kui me kosmose lähevad, siis räägime, et mingi, ma ei tea, sõike asi, millega peaks üldse tegelema. Ja, no, suurima uuesti, mis sest tehnoloogist on saanud, ma mäetan mingi viis aastat tagasi. <laughs> Muidugi. <laughs> Lugesin mingi kristalli teemat, et, kust, et kristallidest ammutatakse mingit energiat. Hmm. Laserite või meil on mingi millega abil. Et sinna sai ka mingit infot äh, laadida, et kristallid on uus mälu, mälu pulga põhimõtteliselt mm. ja seda mälu maht on nagu põhimõtteliselt lõputu ei pruugi olla nii, nii ulme arstes kui väga need osaksed on kokku surutud oma vahel mm. et kristall tekiks on ja. et, aga me ei ole uurinud seda tõita mis sest nüüd saanud on ilmselt midagi kui ma pole kuulnud midagi sellest Või siis see on top secret, nagu Diatlov. Top secret, jah. Ja Diatlov. <laughs> jah, ja see, see peab olema mingi see osa endale, sest et mõlemad on Diatlovid ja mõlemad uurisid põhimõtteliselt tuuma füüsikat. Jah. Nagu Või... ja elasid samal ajal. Jah, need elu aastat katlasid. Ähm... Sünni ja aastat oli ka suht lähest ikka. See, see on Vader, jah nagu kas väga huvitav kokkusattumus või siis... Ja mõlemad olid mingi ja. katastrofi seas. Ja. Üks oli... Tõe... Maailma kuulsa katastrofi, ja. mitte lihtsalt, et ta laviin oli. Ja. Üks kõrdi viis uniku noori kuhugi uur oli mägedesse ja nagu tapsid ära üksteist ja teis, et teine tegid Tšernobli põhimõtteliselt. Noh, okei, okay, ta ei teinud Tšernobli. Aga no, ta oli suures osas... Ta oli seal keskmees. Suures osas aitas kaasa sellel. No tegelikult ei tea. No tegelikult see on jää, et see on bigu ees, et see ei saa nagu tegelikult antada süüdistada, aga ütleb mõni, et kui ta ei oleks selliselt käitunud vähemalt see, kui ta saa ka- kajastab ainult, siis see ei oleks see, juhtunud. Ma ei käitus täpselt nii nagu see sellel reaalis oli. Teine asja on see, et, et nagu kui sa võtad inimlikust vast, nagu perspektiivist, siis see, kui tust inimesene käitus oli see lihtsalt, et ta nagu üritas sellega selle faktiga hakkama saada peas. Sest et Kui ta on tõesti geniaalne teadlane, siis ta saab aru, mis on just juhtunud. 
Ja te saab aru, et, et tal ei ole enam mitte muinigi teha. Tema mm-hmm. seal koha peal peale selle, et, et mitte tekitada paanikat inimest asja. Ta ei tõnud ei ühte ega teist. Jah, yeah. aga see ongi see, et, et see ei ole valmis inimesena sellise. Ai, ah, absoluutselt, jah. Aga nagu, noh, hokkimas on aru tulnud, et kõik nooremad inimesed ümber, aga nagu ma ei tea, et oleks mind ikkagi kuhata. Kui see toimus nii, nagu seal kajastati, et siis... No ma ei usu, et, seda, et see toimus nii, nagu seal kajastati. Ma ei usu, ma ei usu ühtega esse sõgelt. Aga see on... Et... Ei dokumentaalid, see oli ka minu see, et kus inimesed rääks, et nagu... No, see, see ei ole nii väljas pool seda kõrdi uskumust selle pärast, et kui sa mõtled selle aja peale. Ei, ma ei... Ta pidi ükse... raporteerima ei, nendale ma... tüüpidele, ta pidi tegema selle asja ära, ta oli pohvul, mis... Mis ei, ma ei, ei muidugi, ma ei ütlegi seda, et, et ta nagu midagi õigesti tegi, midagi, aga ma lihtsalt ei usu seda, et, et must valgelt et tema oli mingi... Ega ei olnudki, vaid seal, noh, kuret ma ei teagi, ei ta algusi ütle selle seda, jah. Ei tegelikult seal on mitu faktorit, mis mängis rolli ja. sellesse, et mis seal juhtus. Ma, et, ma see... jääkiks kus spoilima, ja ja see, et... see on põnevam vaadata, aga... aga... See jääkiks spoilima, et inimesed surevad. Selles mõttes see oleks võinud nii vina juhtuda, aga lihtsalt antud hetkel, seda oleks võinud ka ära hoida, kui oleks seda nüüd pushinud. Aga samas, noh, sa oleks võinud kuski mõeliselt juhtada vahetele. Jah. No, et... Kunagi ei tea. Jah, tõsi. Aga jah, lihtsalt nüüd jaoks oli mõimgi teatlov. Wait a minute. <laughs> Teatlov pääs, jah. Sest on kus just päris hea film. Sama nimeline minu arust. Veeli Devil's Pass. Või? Devil's Pass oli vist, jah. Jah, mõistan, ma olen seda, jah. See paneb fantaasiat juurde muidugi. Jah, ta lõpus tekitab mingi string theory sinna juurde põhimõtteliselt mingi... Jah, et kus nüüd mingi ajas seal käelda seda kasse. Tegelikult see on... Nagu ikka on see, et igakord on see ikka misteerium, siis nagu valmistub pettumuseks, sellepärast, et kui actually teadlased hakkavad lahendama seda asja, siis nad põhendavad selle suht hästi ära. Võibolla mitte nagu 100% aga nad mängivad selle välja sellised faktid, mis on nagu see, et see on probably this, sest et igakord kus kõik kui müsteline mingi asiga ei ole enamas ajast, kui sa saad tõe kätte, siis aah, oh, see oli see, okei okay. ma vaatasin history pealt valgust history, ma ei tea mingi kanal nii ja see oli kui sa nüüd üritsid selgitada kuidas egiptlased ehitasid vask nende tööriistade ka ehitasid püramiide Ja see tõid enda mõelest uulult hästi selletsid ära nagu seda, et, et jah, mis sa siis on, et tegid mingid kivid ja tegid mingid asjad ja tegid siit lõhkusid siit ja nagu näed täiega võimalik on, näed kolm meest teavad, kus kivi katki teha ja siis tegid ühe kivi kolmekesi katki. Ja või, ja, okei, okay. <laughs> okei, <Okay. laughs> nagu jah, see on võimalik, aga nagu... Ma olgen need uuesti läbi nagu, mida sa räägite, nagu see on nagu, te tegid ühe kivi katki, see on väga cool. Nüüd lööge see kõrdi õigesse suurudesse ja... Ei, aga nad ei kuulud seletasid seal. Jah, see on täiesti võimalik, nagu näed, siin on see rauamaagi koht, siit jookseb see soon läbi, siit paned selle surud õigesse kohta, teed selle katki ja kõik boom, kõik lahti. Ja see on tõsi, et nii saab teha. Kui sa tead täpselt kõik, sa saad mingid kivid või asjad, see see, Ja alguses nad tegid väiksemad kivid ja siis pärast nad vaatsid, et see ei ole kasulik ja siis nad tegid veel suuremad kivid, sest et see on nagu veel lihtsam on teha suuremaid kive. Kui oleks lihtsam teha suuremaid kive, siis me ei kasutaks telliseid. Nagu, kui see on loogika on? Nagu, ja väiksed tellised on väga lihtsad. Väiksed tellised ei ole kasulikud. Nad mingi murenevad, nad lähevad katki, meil on palju lihtsam suuremaid kivi kasutada. Okei. Okay. Kas sa... <laughs> see kogu selet, mis nad põhimõtteliselt tegid. History, history Channel yeah. ei ole üldse... Ja aga nad ei ise ole juhul, ei, me on teadlased. Mingid saast. Ja siis ja, ja see üks on, et ta üldse, et ei usu. Ja ma näitasin talle, ma võtsin vana 70-aastase mehe ja ta lõikas mulle siit kivist tükki välja. <laughs> Kõrdi saad. Mingi... Mingi... What? Wow. Ja siis, aga inimest on, ei ole, make sense. Ilmad süübiks nagu sellesse. See on see, et okei. Okay, Ja lõika mulle palun selle ühe fucking vask sellega see välja see... mingi viie meetrine kivi reaalselt. Nagu... See on see sama kanal, kes näitab neid kõradi iidseid tulnukaid, mis on nagu mingi jõhker kõradi ajupesu. Millest see ise kunagi? See on hästi vana sarja, nii. Mm-hmm. 
Viis aastat tagasi juba ole. Sõrst see siitaks muutus kus juures. On või? Jah. Kas see on mainet pahend või see parandada? Jah. Rohkem fakta. Ta nagu ei, see tarvud, ta räägib nagu õigetest asjadest ja siis... And there were ancient aliens. Ancient astronaut theory says... Ma ei meeldis, et kus on reaalselt mingi teadlased, kes on mingi... Jah, et siin on nagu some weird shit siis going on, et nagu mida aja, see teaduse või ajalugu ei oska selgitada, et me ei ole päris kindlad, mis siin tõeb. Ja siis on see, kat, ja siis ta nagu yeah. see kaamera läheb tema peale. Yes, because ancient astronaut theory says that uh, yeah. there might have been... Ja siis on, see vend ei saa rohkem midagi öelda lihtsalt. Ja siis see läheb mingi kapsad. <laughs> ja siis ma läksin see... Peruusse. Tõra sa olid just Indias. Nagu neil on põhjalik connection. Neil on põh- põhjalikud nagu need internet juba päris teadlastega. Ja yeah. nad lõikavad need alati ümber selleks et lüüa oma seda vana vana fakti. See vaikselt muutub nagu mingi usuks. Ja Sest et kuna Gambo mingi event kirjutas raamatu, mis te nimi oli, see oli mingi mingi Robert mingi... Puvali vä. Ei, see äh mingi saaks, ta oli mingi sakslane või midagi mingi ainult see ma tema tegi selle ancient astronaut theory. Kirjutas ammu mingi raamatu. Ja kõik nende tüüpide need tõheks pidemised ja faktid alati tulenad sellest, et aja ja selles raamatus, mida kirjutas see vend, mis, mis, mis raamat ise on juba täielik pseudo science on ja, ja <laughs> nad toetavad ainult sellele ja kõik. Ja mitte millegi on muule. See on nii esalt nüüd. Ah, teine on see, et vaadake seda. See on nagu vana kosmosa rakett. Neil oli raketti teadus siin olemas. Mm-hmm. Aastal miinus 1790. Yeah, ancient aliens. <laughs> ja ma kuulesin seda ma ainult aga ma kunagi vaatsin seda töötas ma olin aga mingi wow, päris lahe wow, mis siin ta juba ja, ei kõik hullemal ka uurima ja vaatama päriselt järgi mis on see, nagu, et... mis toimub et seal on mingisugune tõepõhjan asjadel all ja siis nad ehitavad sinna juurde oh, ja siis jaa, see jaa, rikub jaa. kõigi teiste teadlaste jaoks, kes üritavad reaalselt midagi muuta rikub täiesti ära sellele Täi... ja täpselt täpselt Võtke kokku Egiptlased ehitsid kõik need kõradi, kõik püramid, kõik asjad, mida ta arvata, mis siis tuhid kõrdi vanad tulnukada. No... Oh! no. Ja, see oli seal. DNA's on kirjas rohkem koode, kui me arvame. <laughs> ah, ja. <laughs> Sest et seal on kolm, kes saarad, et on ju kokkusatumus, et DNA, kõik need asjad on kolme tähelised. Kolm, kolm on läbi vasi, nagu ka püramid. <laughs> <laughs> ja, ja. Mis on see DNA, DNA on see A, tõra, mis need kordi kolm tähte on, mis kolm gruppi, kolme tähelisi neid asju, tõra, me ei tule meelda need. Um, uh, A, vahet ei ole, fuck it, ma ei tule need praegu pähe meelda. Ja see nagu on... Uh, Jaa, olik mingi tähe, ma tähem, mis on mõtled, jah. Et nende sisse on peidetud Iidne mingi mälupulk põhimõtteliselt, kus... Ja vaab kõik teadmised. Jah, et ja siin me oskame lugeda neid. On vaata see joon, mis me kunagi rääksime, vaata, kus on kõik vanad need mingid... Ma ütles, sa näelda seda, jah. Ja, et siis me oskame lugeda neid, kui me avame selle... selle see on see... Tüle, teile on... Te olete nii lähedalist rikuta kõik selle nagu ära. Jah. Kõrdi mõtletu mingi ilaga lihtsalt. Nagu, tüle, kolm on püramiidid ja nagu fucking illuminaatio. Ja, kõik on seadud, jah, jah, see tähendab. Aga nad, see ongi, see ongi puhtad selle peale üle seetud, selleks, et engageida sind sellesse, et kui sa kuuled seda esimest kord, see ei jää mitte midagi ajalust, aga mitte midagi. Jah, midagi närvi kogu see asi, see, kuidas on nagu... Wow, oh, oh, oh my god, oh my god. Nagu sind vähegi uitab päris. Is it true? Yeah. But is it so? Kui see lõppeb igakord sellega. Jah. But we will never know. Mine muin, ma raiskasin pool tundi oma elust. Täpselt. Sa ütled lõpuks. But we may never know. See on nagu need tõsielus ära, et kes kogu aeg väntavad mingit asja. Sisu on viis minutit, väntavad 25 minutit. Kuule, tõsielus ära ära, et vähemalt toimub mingi kõradi sõimamine, mingi keegi seksi, midagi toimub praegu. No, emo- nad tahavad tekitada emotsiooni. Yeah. Täpselt sama on selles harja eesmärk. Ja, yeah, aga see ei ole. Seda... See peaks olema vastupidi, see peaks olema harib. Ja, yeah. see on see põhiline. Ja sellest mõtlegi, et History Channel näitab sükes sita, et siis ei, nagu... Ma ei saa aru, kuidas sa imestada... vaad öelda, et nad on History Channel. Nad on... Ja, see on mingi antiiks, antiiks show. Ja, mis on nagu... Mingi... Ja see on ja, osad asjad on nagu reaalselt nagu okeid ka, kus on nagu päris ajaloolased ja räägivad nagu päris asju, mis kunagi juhtus. Ja see on mingid asjad, kus ma tean faktiliselt, et nad panevad mööda. Nagu mitte isegi see, et, et, 
et on mingi vaieldav mingi teoori ei. Vaid, et sa võtad netis lahti ja vaatad, et ei, see ei, ka- ei ja. see klapi ja nii. Ja see on mingi... <laughs> See keiser oli siis... Ma arvan, et see ei parane ka, sellepärast, et inimesed lähevad vaikselt tõlekast ära vaata. Ei olnud nii. Ja siis sul on YouTube'is, kui sa leiad mingi channeleid, kes on äksilju pühendanud mingisugusele normaalsele infoale, leiad palju parem. Aa, oh, lihtsalt ma leidsin üli ja YouTube channel. Ma leidsin ka. Ma, sa võid nende oma ära soovitas, ma räägin nende oma. See mingi biog... Biography või midagi see jõukest ära. Ma ei tea, ma pean asja võtsin seda, mis see channel nimi oli. Ah, see vend, kes kirjutas selle ancient astronaut theory oli Eric von Daniken. Eric von Daniken, Eric von Daniken, kuagi ja arvatavast. Kuulnud. See on, see on tema see, nende see püha isa seal. Ah, seal on YouTube lihtsalt üks päev soovitas mulle out of the blue. Lihtsalt kui üks end puhastab oma akvaariumi. Kuus minuti pikk video. Sa vaatsid seda. Ma vaatsin lõpuni. Mm-hmm. Mis lik? Ei, kas ta arvan, te, te ei öelnud midagi. Ta see oli raustav, muusika ei taustaks. Ah, see oli muidus nagu meditatsioon või? Ja ta ei kõige väga rahulikult. Ta nagu, ei, ka... ta lõikas, see ei nagu timelapse tehtud mõnes mõttes. Ah, okay. Ta vahepeal lõikas oma selle mingi taime puhtaks. See ei nagu suuke cutscene, kus ta nagu korjas selle puhtaks. See ei kvaarium puhas, siis ta natuke tegi midagi muud. Siis see cutscene, siis ta pani tagasi asju, siis tegi mingid muud asju. Sest ta vahepeal pani väikse keedetud brokkoli sinna, siis vaatsi, kus väiksed krevetid sõid seda brokkolit. Ja võt... No... Ja võt... <laughs> Väga jah, ei selle need ju, kus ma ütlen, siis see medite- mediteerivad äh, mingid puhastas videod või mingid asjad. Ja sa tõru, alu... Kus inimest rutiinsed asju. Alumised kommentaarid või kõik. I don't know why YouTube randomly watched, uh, recommended, recommended this. I was like, what the fuck is this? And now I'm at the end of this video. Like, what the fuck? Kõik peamise kommentaarid. YouTube on nagu see, et sa tahad siia enne. Ja, ja siis ma ainult, et I'm not alone. Nagu, va- I'm va- not va- alone. Vaad seda, vaad seda. Kui vaad seda, vaad seda. See on nagu mingi pilvest sõber, kui vaad seda. Jah, see ei täiega. Ja see on nagu mingi tõne saad. Ah, on jah, kui wow. Nii, ota, ma olen väga palju mingi T&D shiti vaatanud vahepeal. Ma leidsin sellise channeli nagu 1791. See oli mingit pismist ajal aga. Kindlasti see on? No, väljartud see, et ta on lähiajalugu. Ta isegi ei ütle, kus see Miks tuleb. Miks ei näita mulle seda kanalit siin? Aga see on sellise väga hästi tehtud ja põhjalik... Ta on natuke poliitiline, aga ka üldjoontes mingi, mis need, noh, mis, mis ütlesa maailmas tõnud, mm-hmm. kommenteerib selleks tässä Ja nagu üli hästi, üli hea, üli hea formaadiga, nagu sa head koha vaatama, et on selline nagu engaging ja see nagu. Biographics. Ja nii, räägida see. Ja noh, siin on näiteks, räägid näiteks üks tässä väga hästi näiteks, mis on need late night comedians, mis me, mis sa vist enam ei vaata, ei nii Ja ma aga... No, vahepeal vaatan mingiks, mingiks jupiks, aga nagu ma näiteks neid, ta ei dissectib neid, et kuidas on mõjuvad. Ma mõjuva. Stephen Colbert'i, va- ma olen viimasele vaatanud, see on see impeachment, siis ma olen natuke vaatanud. Jah, jah, no, no, uvitav on, jah, aga no, ma olen üritanud ka aine pilgukoist vaadata, ma olen üritanud, et mit, mitte olla nagu kogu aeg see, et nagu, jah, jah, ütle, et noh, õhuta seda viha, jah, jah, ja kõike seda, jah, noh, mingis üks shit, jah, 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 ta dissectib kõigest näiteks üks tässä, et kus nagu, mida nad teevad, on see, et nad õhutavad oma seda shit, et umbes, et fuck Trump ja no, mingit sõks tässä. Me ei mulle, kui ma vaadan, vaata, Assassin's Creed, sa oled mänginud, mm-hmm. vaata, Assassin's Creed on, kui sa oled, mis iganes kohas sa oled, linnas, siis sul on alati need nende puupedestalide peal on venad, kes karjuvad tänava peal inimeste peale ja räägivad nii-öelda uudiseid. Ah, ja siis saad nende juurde minna, panna neile mingi kulla pihku mööda minna ja siis nad räägivad täiesti teist juttu, mida, mida paras jõuga vaja oli. See põhimõtteliselt sa ostad nad ära, et nad räägiksid, enne nad räägivad, et oh, kohutab mõrv, kohutab mõrv, sellel tänaval, sellel mööda pead mingi, ma ei tea, mis iganes summa siin oli, mingi kümme kulda, mis iganes oh, ilusad päevad, ilusad päevad ja pärast seda, kui sa mööda seal kõnid. Ja nagu minu mõelde late night talk show näed hostid on täpselt samamoodi aga see on seda ah, veel on see asi okei okay, ma karjun täiest kõristlist sellest ühest asjast ja nagu yeah. fuck that shit ja yeah, ta õhutab ainult seda inimesed vaatavad ka seda selleks et nagu lihtsalt kuulda neid asju mis nad tahad kuulda yeah. et keegi ei ei paneks nende põhimõtted proovile vaid õhut noh see täidaks seda uuesti seda sama info kui seda teadis et, aga samas millised vahepeal on naljaks siis kuulata seda sest et, 
aga noh, siin on veel sõiks, et teised asjad ka, et nagu kus nagu, noh. Mm. Sellel John Oliveril oli viimane kirjanik hästi asjadest. Oli päris hea. Kellel? John Oliveril. Üks osa oli päris hea, mis rääkis... Subformes või? Ei, mis rääkis legaalsest immigratsioonist. Legaalsest, ja. Jah. Yeah. Mis siis mingi tööli või põhine või? Ei, seal oligi see, et, et kõik need Trumpid ja need räägivad sellest, et kuidas nad on poolt ainult legal immigrationile. Et jah, et I love legal... Legal immigration is the best immigration. <laughs> et, äh, ja siis tegi, et okei, okay, aga räägime siis, mis variantid sul on, kui sa tahad nagu legaalselt sisse tulla, et nagu kõik on mingi get in line, get in line. Mm-hmm. Nagu, kõik, kõik, nagu see, et okei, okay, kuhu järjekorda siis seisma peab, sest et John Oliver on ise ju inglane, ehk siis tal on see same shit vaatada, oska yeah, fisiklikust on see tööviisa, ei nii. Ja ei, tal enam üle, nüüd tal on green card. Nüüd, mis no, no, okei. Okay. Aga äh, on põhimõtteliselt family, ehk siis sul on kas äh, su ema, isa, lapsed ja naine ja õdevend. That's it. Nagu su ainult lähisugulased, nagu kõige lähedasemalt sugulased. Ja sa, sa, sa ei saa niimoodi, et sa võtad kõik nad. Või et sa saad nagu põhimõtteliselt, et sul on naine tuleb ja sa saad oma lapse kaasa võtta. Ja see ei ole see, et sa võtad oma õe, penna, isa, ema ka veel kaasa. Aga sa saad nagu sponsorida neid. Sa ei saa nüüd, nad lihtsalt kaasa võtta, vaid et sa saad toetada nagu nende ja, seda, selle saamist. See oli employment, kus sa pead nagu väga mingisuguse kitsas auku minema, et üldse sinna kandideerida. Ja siis on, et sa saad selle loteri, loteriist, kus on põhimõtteliselt kas 50 000 seda green card jagatakse aastas välja kõikide riikide peale ja siis on see, et sa oled see põgenik ja siis sa tuled sealt nagu selle kaudu. Ja ükski versioon, ja seal oligi see, et kui sa Hiinast tuled, siis praegu nad tegult... Ega teda ei huvita ju see, kuidas see käib. Teda huvitab see, et... Ja see võimalik... Ei, 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 inimest ta... ise ei huvita. Ma ei räägi isegi, see ei ole küsimus, et Trumpis, vaid küsimus on nagu see süsteemis enda saata... Ja see oli see, et, et Hiinast, kui sa tahad legaalselt tulla, see praegu tegelevad nende inimest nende applikatsioonidega, mis olid sisestatud aastal 97. Sest, et seitse, nagu, see oli mingisugune, see oli mingi 7% mingist asjast. Ma mäetan, et aga põhimõtteliselt oli see, et äh, igal riigil on... Äh, Saad, oma seda? mingi järekaard inimesi, kes taatlevad mingit... Seda. Et põhimõtteliselt igast, ühestki riigist ei tohi, tohi tulla rohkem inimesi. Et igast, ah, okay. p- Eks siis kõigele on võrdne, võrdne õigus, õigus ja. saada inimesi... Aga kuna inimesi on riikides erinevalt... Siis see siis täpselt jää, ja yeah. loogiline hiina saaks kui rohkem. Yeah. Yeah. Ja, aga samas maksin mõtlema see peale, et okei, okay, ühest küllest ma saan sest pointist aru, et äh, ja kõigest... Ja sa mõtlesin ise, et okei, okay, aga nahku neil kõigil vaja usasse minna on nagu tegelikult. Sa ei pea usas elama minema. See ei ole su isiku, see ei ole sinu, sa ei sünni selle õigusega, et ma pean usas elama minema. Nagu tegelikult. Ei. Nagu tegelikult inimest ei ole seda, kus ma ütlen, siis seda, ma ei tea, kohustust või õig, või siganes minna teise riik elama. Või ma olen kindel, et enamas on lihtsalt omas, et oh, jah, mõdugi paneme nii tõiste. Ja nagu, ja see ma võtsin see peale, et okei, okay, me elame Mõnes mõttes väga hea sõigis, mõnes mõttes väga kehvas sõigis. Ma olen kust otsast võtta. Me oleme kliimaliselt, me oleme väga kehvas sõigis, sest et meil on üldiselt kehvfilm. Majanduslikult me oleme enam-vähem okei okay sõigis. Yeah. Mõnes mõttes meil on vähe inimesi, turg on väike, aga sa pead väga kvaliteet asja tegema, ehk siis nagu keeruline on. Yeah. Aga samas sa võid linnas öösel ringi käia, o- üldiselt midagi juhtub, protsent on, ja, on väga mõtlub. Protsent on väga väike, et see sinuga midagi juhtub. Meil ei ole ka mingi suuri orkaane. Ma ei tea, praegu on mingi torm väljas vist, ma ei tea, 25 meetrit sekundis. No, ilm paska, aga loodus katastrof ei ole. Aga no, ja, ma ei tea, ma vist ütleks loodus katastrof. Meil ei ole maa värineid, kaanikurskeid, meil ei ole... Ei ole midagi siuke eest. Mm-hmm. Meil ei ole mürgimadusid, mis, mis meid otsasest ära tapaks. Okei, okay, rästikaga see võibolla imiku jääl juhul tapab. Kõige, oht, kõige ohtlikum on puuk. Jah. <laughs> Põhimõtteliselt. Et nagu here and, here and there. Ja kui sa tahad midagi teha, sul on kõik põhimõtteliselt tegelikuses. Nagu sul on täpselt samasugus. Ei, no, no täna, tänapäeva info ajast on, on, on sul see, et see on ongi see, et sa võid kõrgi fucking põru kolkas elada, kui sul normaalne internet on, sa võid kõiki teha. Jah. See pärast ma mõtlen, et 
sa ei pea minema usasse nagu selle jaoks, et midagi teha. Ei, see on mingi vana, see American Dream, ja. mingi mentaliteet, mida nad ise müüsid Aga kunagi. Aga teises kirjast ta tegi hea näite, et äh, oli üks mõnd, kes käis, äh, ma ei mäleta, mis, kei, mis see fuck on, ma ei saa öelda, mis ülikooli nimi on, äh, mida Cambridge, aga... Cambridge Analytica, või? <laughs> Vahet ei ole, ühes on aga mingis USA Ivy League selles ülikoolis. Ja lõpetas selle ja siis sai tööle üritest, ah, Microsoftis töötas vist ja siis ta viisat ei pikendatud enam ja siis ta oli mingi fuck, läks Indiasse tagasi ta oli Indiast ah, okay. ja siis okei, okay, fuck, ja siis ta alustas mingi üli eduka ettevõtta ja seal Indias sest et ta oli Indias ta oli teadmised, mis ta usast kaasa ja. tõi ja, ja siis ta oli, okei, okay, see on kõik väga tore Indial läks hästi, aga Meie kas, nagu John oli, et ja, USA põhimõtteliselt koolitest üles ja, ja India tegi, sai selle vilja tegi, endale just mm-hmm. et, okay. nagu sellega nad situvad endale näkku ja sama minu mõelest ka see, kui me Eestis seda teeme sest et ma elan ülikooli lähedal ma näen, siin on väga palju välismaalasi mm-hmm. väga palju välismaalasi kui me koolitame ja kes lähevad mõjale ja kui me oleme sama munnid nende vastu nagu väga palju inimesed meil on siis me täpselt samamoodi. No me Eesti puhul on meil eriti see, et ma saan aru, et meil oleks mingi üle rahvastatud. Jah, meil, meil on just vaja. Sitaks. Jah, meil on just vaja seda <laughs> lisaajusid nii-öelda. Meil on vaja lisaajusid, tööjõudu, ostujõudu. Meil on kõike lisa Kõike, vaja. kõike, jah. Nagu meil ei ole midagi üle. Nagu ainult käsi, mida meil on üle, on võibolla ruum. Meil on ruumi. Meil veel on ruumi. Ja nagu Stora Enzo juht just ütles, et meil on Eestis on sitaks hea pu- puidupoliitika ja metsapoliitika, meil on, metsa on meil saame kõik kasvatada, meil yeah. saame suurim eksporti vara yeah. meil on ruumi, nagu selles mõttes meil ei oleks muidu metsa ruumi meil ei oleks muidu no, metsa ruumi, yeah. kui meil ei oleks ruumi Eesti on enam enamus põlumaja, enamus Eestit on mets no. või põld, või soo või põld, jah, või raba ma ta kuidas pidi see on, kõik rabad ja midagi, soo, midagi... kõik saab, sood on rabad või? Uh, ei kõik sood ei ole rabad midagi. aga kõik rabad on sood nii pidi tundub nii pidi loodus yeah. Yeah. Uh, yeah. No, ühesõnaga loodus ühesõnaga võtke nagu ma ei tea ülikoides kõikid inimesed jumal eest võtke need kõik käest kinni aga laske ja mitte kuhugi minna yeah. võtke käest kinni ja öelge et sa ei lähe praegu mitte kuhugi <laughs> yeah. tule tööta meil siin siin on juba hea Me kõik hindame. Kuhu sa minna on? Ma lähen WC-sse. Ei, Mm-mm. vist on maha reisk. Ja kui lähed, siis alus hümni WC-s. Täpselt. Eesti hümni. Ma ei saa aru. Kus on patriotis? <laughs> ei, aga jah. Õiged, õiged mõtted. Võitavad lahkelid usakavate just täieg inverted. Jah. Yeah. Järme lasen, ei, aga samas, meie oma poliitikud on ju mingi, ei, järme võta need inimese sisse. Ah, noh, kui on sul puud, on sul nagu üle kuskil need inimesi või? Meil on inimesed, kes ei viitsi tööd teha, meil on unik inimesed, kes on... Kes tööd... eestlased juurde teeb? Jah. Yeah. <laughs> Tea, me oleme, miks sa arvate, miks me nii ilusad oleme? Fucking aastad sadade pikkune fucking läbi põimun teiste yeah, rahvastega. See kõrdi pere segunemine yeah. ja vaata soomlase. Ja, yeah. okei, okay, no offense. Kas aga <laughs> aga nagu vaata kena mu soh. Veits hilli pilli süke vibes on juba nagu. No, no olen. See väga ilus et soomlas on. Ei, no muidugi on. Meid on palju. Kümme. Aga samas kaht ikka nagu, ma tea eestlaste pool ei ole nii palju seda hilli pilli vibes kui soomes kui kei. Ning kõige ma tea. Ja lähe seda pere ja süke. Samas ma kõik ütlesin, kui me neljakesi käisime. Kui me kära siis kui me neljakesi olega, käisime ja. Norras. Ja. Ma arvan, et kui me oleks sõna köelnud siis inimesed ei oleks arvanud ära, kust me pärit on. Ei, seda kindlasti, jah. Aga, jah, ma ei tea. Ja soomaliselt on nii eraldatud kõdagi, et on nagu... Nii üksise. <laughs> Mida on hittu? <laughs> Mõtle geograafiliselt. <laughs> Mida, ta on Rootsi ja Venem on kõrval. Ju. Aga nagu ikka... Et kas need on naabrid, mida no, sa tahad või? Kuskil põhjast üle, üle, üle no, mingi selle, noh, piiri, jah, plaa, ja. aga ta ei ole nagu seal, kus on sest tihedam asustatus on ju. Mida meil on, on Läti ja Venema. Igal on... Venema veel rohkem üksi. On, on see fucking Me... meri. No ja meid on generaatsioone pidi energiad riigid nüssinud, sest me oleme ikka geograafiliselt paremes kohas kui Soome. Soome on nagu, et üles on selle mere või? Ma ei viitsi minna. Ja ei ole ka! 
Taani. Nendele ja, aga nagu me oleme nagu selle muu Euroopaga rohkem ühenses. Läbi Läti. Läbi Läti ja kõikide ja, aga nagu ikkagi siuke üks pudru. Tera Läti. Soome on seal mingi üks. Täna Venema küljest trippub seal näadi. Hey guys. Ma ei tea, et mingi point ja saaksime rääkima soomlastest. Me mäetame. No see immigratsioon ja... ja... Ülikoolid, jah. Ma ei tea, vahet ei ole. Ma ei, ma ei tea, mul kadus see mõte ära, kus, kus see oli. Mõrst... Äh... Ühes on aga point, minu... Ma lähen siit edasi, ma ei mäetan, yeah. mis ma sõi. Ei, mõrst, mis ma läksime ära, nagu, mis oli yeah. rääkida. Maksin auram selle pärast. Et, äh, ma ei tea, minu mõelest peaks kõik nad sisse võtma, kes meil tahavad tulla. Absoluutselt. Sest, et meil väga palju tahavad ära minna. Me peame selle vahega tasa tegema kõigepealt. Mm. No ma imestas. Me peaks olema nii, et keegi tee väga sa ei tohi riigist välja kolida, kui keegi sinu asem ei tule koli sisse. <laughs> Otsi endale asendus maailmast. <laughs> ja selleks peab olema teine inimene, loomad, et sobi. Jah, yeah. see oleks päris põtsis. No kui need klotsidega, need sugulmendid. Jah. Yeah. <laughs> Mis me nüüd välja jäi? Ma ei tea, et ei tea, kus see oles. Ma, ja, ma ei tea, kas see ei välja või jah. Ma ei tea. Pohi. <laughs> Tiramusi Tinderi lähe su kolm nurka mm-hmm. mine, ost, mine, mine võta see kõradi liides mis teeb selle õigeks nagu need pistikud vaata <laughs> ma ütlesin sulle osta eile fuck Tiramusi. ja võta see appli oma ma ei taha seda mingi teist sita teist sita kes sitagi tunda <laughs> ma tahan seda kvaliteet sõtta ja. Ja ära osta jälle seda ruutud, ja meil on kolm, kolm nurka on vaja, noh, kus see ruuduga nussid. Püramid, mõtle püramid, Egiptus. Kolm, kolm, DNA, ja, kolm. Kolm, ja Illuminati. <laughs> Mõtled ka, aga. Oh, pärast... ah, igast ajas, ma vaatasin seda biographicsid. Ma vaatasin uh, Ivan the Terrible. Ah, the, the biografi terminat yeah, the first, ajaloo tegelest üle. The first Stalin. Mis see? The first Stalin. Miks ta the first? No sest ta oli põhimõtteliselt nagu Stalin. Aga nagu ammu. Ah. Stalin before Stalin või? Mm-hmm. <laughs> Okei. Okay. Siis Vlad Timpeler, the real life Dracula. Ah, seda ma olen vaadanud. Siis, see on mõige ma vaatsin veel. Ah, Rasputinit vaatsin. Rasputin, Russia's famous love machine Kus juures, sest Rasputinist ma olen vaadanud Ma arvan, Putin ongi Rasputin tegelikult Putin, Rasputin Aga miks me näest Rasputinit siin? Äkki see siis mingi muu kanal See Rasputini kanal, ei kõrati, ma ei vahet ole Õesõna peab See Rasputini tegeline oli väris uvitav. Ma ei tea, palju see teatas, et tõest Ras... Rasputinist. Ma vist kunagi lugesin, aga see oli väga, väga, väga ammu. Hmm. Või äkki, kui sa tuletad meelda, siis äkki tuleb meelda. Pes, aga, miks ma see Rasputin uvitas on see, et, et ta on ajalooliselt väga uvitav tegeline. Ta oli mingi nifedis ju. Ta oli, jah, mõnes mõttes, aga ta oli väga palju võimu. See on nagu... Rasputin on meie jaoks väga oluline tegelane, sellepärast, et mõnes mõttes on Rasputin süüdi selles, et kommunistik partei võttis võimu Venemaal. Okay. Ja tänu sellel, et kommunistik partei võimu üle võttis, siis kogu see muu jama, mis pärast tuli, no, tuleb sellest. Aga tegelikult neil ei olnud mingi hull nagu edu või midagi, nad ei olnud mingi, aja kõik on kommunistid Venemaal. Ei, ei olnud. Ja Venemaa tegelikult liikus parlamentaalse monarhia poole või konstitutsioonilise monarhia poole, ehk siis nagu põhimõtteliselt saa, mis praegu on Rootsis, Inglismaal, Portugalis, mm, Hollandis. Pärit enamis Euroopa. Jah, yeah, nendest vanadest riikidest, mis on veel alles nagu. Et, äh, aga Rasputin no, oli põhimõtteliselt mingi äh, suvaline mm, talupoja ja, tal- ja. talupoja ja, poeg. Ja, just, just nikus ringi kohalikus seal külas mingi sai lapsed, värgid, särgid ja siis kadus 
Ja siis sai tõenäoliselt mingit us- usklikega kokku, äh, rändas üle Venema, tuli külla tagasi, oli muutunud mees, täiesti muutunud mees. Ja need pildid, kui vaadata need Rasputini pilti, need on nagu mõnes mõttes on täega kriipid, sest et ta nagu vaatab nii, niimoodi, ta see silmapilk on ja, nagu nii kui tegi sõike. Sõike intensiivne või või weird sõike, jah. Intensiivselt hell. Mm-hmm. Nagu samast ei ole nagu sõike, et ta nagu tahaks tappa sind, aga ta on sõike, et nagu... I've seen some shit, bro. <laughs> ja... Ja siis tänu sellel, et nende oma küla mingi usu vendadele, kes olid kunagi Peterburis olnud siis kõrged, kõrged usklikud, see peab ennast õukonda. Ja õukonnas, kuna selle Nikolai teise järel, mis see pärija, oli see, kes, mis see sõna on see, hemo, hemo something. Hemo, sõnaga, hemo fruit. Ei, see on see, kui sul on... Kaks ja, ja nii. Ei, et on see, kui sa... Kaks värvi silmade. <laughs> see ei ole nii aig, see on aigus. Ei, see ei aigus. Kui sa hakkad veritsema, siis sa veritsedki. Aa, järgult, kui veri on hemo, hemo klü... midagi sõikest oli... Hemo. No vahet ei ole, ja. õsõnaga ta ei lõpetud ja, ja. veritsemist ja. ja ta oli ka sisemised vere jooksud, täpselt saamoodi vaata okay. Ja ta oli väga haige Ja siis äh, Rasputin mitmel korral lihtsalt nagu parandas teda Niimoodi, et nagu ei tein midagi, aga kõik töötas hmm. Ja kõige, kõige parema moment oli siis, kui Rasputin on isegi mitte selle tsaari perekonna juures Või saatis kirja Ära muretas oma poja pärast ta saab terveks ja järgmine päev ta oli põhimõtteliselt tervem. Ja ta oli täiesti kuskil teises kohas ja nagu kõik arstid kõik ei türitanud, mitte midagi ei töötanud ja siis järgmine päev, kui kirja oli saanud, siis oli poega ja terve siis kogu ühesõnaga. Mm-hmm. Ja nüüd kui sõda algas, siis äh, see tsaar läks vahepeal käis seal sõjatandril, nagu sest ei olnud ainult nagu ta ei, see ei valit, keis, rinna, ei ja, keis rinna põhimõtteliselt valitses. Ja aga Rasputin oli põhimõtteliselt tal kõrval ja Rasputin määras sõjal nii ministreid kui mingid kindrale kui mingid muid asju ja see tekitas väga suurt pahameelt, sest et Rasputin elas samal ajal kuskil korteris, kus ta pani mingid prostituute, aadli, aadli naisi, räägiti, et ta on ka nende tsaari vanemate tütardega maganud, ühesõnaga uulud kuulujutud käisid kõik, kõik ka ei teba rahul, samal ajal oli esimene maailma seda mis tähendas seda, et, et toit hakkas otsa saama, kõik muud asjad. Oli väga ja kõik see kokku oli see, mis tegelikult tekitas selle revolutsiooni ja mis tõi selle... Ma asjad, ta oli üks hamas ratastest. Jah, aga üks väga suur hamas mm-hmm. ratastest, et ta oli nagu... Noh, suur mees, ta oli peagu vist kaks meetrit, õudsata silmadega, have, kõik asjad. Jah, jah, ta nägi välja nagu need preestrit. Mm-hmm. Et, aga noh, õudne sõike pigem. Ja seda, et oligi preestrit, põhimõtteliselt. Mhm. Ja ta olis pilti peal ka on see, et rõivad. Ja lihtsalt väga huvitav, et selline mees, kuidas ta tegelikult on meie jaoks ajalugu muutnud. Me, me ei mõtle selle peale, et aah. Aela, see on tegelikult mõle palju sõiks, et tegelasi. Jah. Nagu... Ma see pärast soovitan kuulata seda võimalik, ei mitte võimalik, vaid Venemal. Müstiline Venema, see, ah, see Taavid Seevi või ka. Mm-hmm. Äh. No läkes, sest te, see teeb ringi peale <laughs> kommunistlikule Venemal. Sest et väga palju räägivad just sama, et Tšernob oli kohta katastro- selle katastrofi kohta, et see oli see mis... üks, samamoodi üks väga-väga suur hamas ratas, mis põhimõtteliselt laundas selle nagu kõdri. Sest et see tõi nagu päevavalgele väga palju asju. Ja, ja plus see oli väga kulukas. Nii oli, niigi, niigi oli ja. shidi vaata ja siis see lihtsalt nagu tõi viima sõna ale sinna. Jah, tegem ringi peale. Mida inimesed ei kuulnud, sest nad ei kuulnud seda, kui me Tšernoblist haksime rääkida. Ja me vahepeal mainisime jälle seda sinna, et siis... Okei, okay, me olen reaalselt mingi neli tundi rääkinud sest need. Palju ta nüüd kirjutab meil? 1.37. Jah, teeme otsad. Me olen nüüd siin päris kova... Ma kainan, arvas juba. Jah, ma ei... Ma ei pool lavan juba selle pärast. <laughs> ähm... Jah. Ma ei mäleta enam, mida me oleme soovitanud, mida me ei ole soovitanud. Ma, ma ei tea, vahet ei ole. <laughs> ma ei oska enam soovitada midagi. Ma ei, ma ei oska ka. Sa pärast, et me oleme nii kõva rääkinud, me enam ei mäleta enam. Jah, ja tegelikult me rääksime mingitest tästest, mis me nüüd tagantärgi mõtlen, et võib-olla jalgkin. Jah. 
Ja soovitada, ma ei tea. Kus me siis prantsuses sõrest rääksin juba? <laughs> ja rääksin küll jah. Kõne juba lindi peale või mitte? Ma ei saa, ma ei tea. See on sõike, et whatever, you can watch it, nüüd on nähtu. Siis... Ma ei saa, aga selle osaga nii, et kui teil teks küsima, siis kirjutage. Ma ei... Ma on sassis. Me oleme veetsi ka seal. Sest meil ei ole mingit äh, seda... Kus ma ütlen? Salvestest selle kohta, et mis kaduma täpselt läks. Jah. Meil ei ole nimekirja asjas, millest me tõssime <laughs> rääkida. Ja siis me saanud, et aah, näed, seda ei olnud. Näed, need on need asja, mis on läheb puhul. Jah, punktid on, jah. Ja see Nii on. Ah, selles, mis on see audio, see podcast? Audio podcast? See muusikast, see helist ja mingi sõike. Podcast ongi audio. Ah, sa mõtled nagu see, see hi-fi nation või? Ei, 20,000 hertz. Jah. Yeah. Seal oli minu kuut või? Seal on sellest mästardamisest. Ah, ma kuulesin seda. Jah. Yeah. <laughs> Õige hea, ma kuulesin seda. Jah. Yeah. See ei päris hea osa. See on lihtsalt ka huvitav, selle pärast, et algu on hockey mästardamine. Okei, okay, no see on nagu mingi photoshopis, võtad punased silmad ära, aga mm-hmm. sest ta tegelikult nagu läheb süvitsi ja siis nagu saad aru, et okei, okay, ta teeb nagu selle... Ei, ta teeb päris hästi seletav seda. Teeb selle nagu mahlakuse muusikasse ja kuidas ta nagu... Ma meeldib seda kuulata, sest ma kuulan kõrvaklappeid ja kuidas seda. Täpselt, võt just see. Ma, ma tahtsin just siin jõuda, et see on nagu... See on nii kvaliteetselt tehtud. Ja see on ideaalne. See ja. ongi just see, et kui sa tahad just podcasti versioonist seda kuulata, sest see on klapite ena, ja. sest sa kuulad seda kõige mahlakamad nüantsine. Ja nad teevad nii hästi selle nagu heli kujundus. No sinna. ütleme nii, et podcast, mis on helistan ja siis see võiks olla maailma parim aga see on ka, ja, ma ei ole kuulnud paremini tehtud heli ja, täpselt. heli, paremini he... nad mäng helindatud või see ei ole see sõna mis sa mõtled? See, see on jah, see mida paremini ma mõtlen produtseeritud heli ja, just. Mm-hmm. Ja selle, sa tunned ka need nüantse kus nad nagu mängivad sellega vaata kui nad ja. võtavad demoda midagi ja siis nad ja siis nad äh... täpselt <laughs> Hiru tuleks tükkul aastat. Uh, Jah, yeah, see on aga põnev. Tükka. Ja ma ei tea. See Dallas Taylor on uh, mõnus hääl ka nagu, kui ta räägib. Ja see on see, väga mõnus podcast. See on nagu see 99% invisible, kus on see. Sealt ma kuulasin ka midagi nüüd. My name is Roman Morris. <laughs> ma kuulasin Trailblazerseid. Ah, võt, mida ma kuulasin. Trailblazerseid kuulasin ja ma kuulasin sellest, Mä ajattelin, et sa rääksid äh, laupäeval sellest, kuidas tõmb luk tehti või? Jaa, ja see lihtsalt podcast, mis rääkid nüüd asjadest. Ma ei mõtsin. Ma ei otsin. Ma randomli kuulesin pühapäeval mingid mõtsid, et kuuleks midagi, mida ma olen pikka aega kuulan, tahtnud kuulata, aga mida ma ei ole kuulanud. Ja siis ma mõtsin selle Trailblazersi podcasti lahti, sest ma olen tükka aega pidanud kuulema. Ja ma kuulesin A New Breed of Celebrity. Ja ma ei mõtsin sellest mitsitega enam, mis seal oli. See oli sellest midagi, et mingi Instagrami kuulsused ja mingi, ma ei, ma ei tea, mingi random shit, ma ei viitsi, et isegi rääkida. Kas meil on mingi seines seine topikud või millest seda podcast on? Äh, inimestest, kes on mingit pidi oma asja rajanud, nagu mingi tee rajanud, vaata nagu. Aa, okei. Okay. Ja, ja the politics of style. Ja see on aga, nad rääkisidki sellest, et kuidas stiil või kuidas mood muutus selliseks nagu ta tänapäeval on. Ja reaalselt, kas sa tead, kus kohas tulid meile suurused SML Extra Large vä? Usa kodus ajast, kus tuli reaalselt, kus ei tuli hakata maisprodutseerima vorme. Ah, ja siis märgid need riided. Ja kui, mis siis ja. varem tehti? Oli Taylor Made. Sul ei olnud varem vorme. Inimesed tulid oma riietega. Ja kui see oli ikka ei ole. Ei olnud. See tuli oma riid. Kõik riided teid. Ei nagu... Oma riid. Maissilised sõdurutele. Ei, no, ikka oli varem, ei. Siis oli ka Taylor Made. Jah. <laughs> Okei. Okay. Ei, tise enda kõrdi vorm. No. Ei, no, aga van- vanast ei olnud ju sellises mahus neid äh, armeesed. Ei, no ikka piisavad, ma ei tea, mingi Napoleon või midagi. Napoleon oli, aga Napoleon oli see palga armee põhimõtteliselt. Vanast ei palga armeed ja palga armeel olidki need äh, vormid, aga vorm tehti sulle põhimõtteliselt. Mhm. Sa läksid sõja väkke ja siis sa said endale vormi ja sa hoolitsesid oma vormi eest. Mis on peal rääksid? Sellest Fashion of Stylist või? Või see oli väga huvitav osalt. See oli kuidas, kuidas Coco Chanel tegi selle... Passion the Politics of Style või? Mm-hmm. Okay. Kuidas Coco Chanel 
praegu fakku keerul nagu pool päeva inglise keeles rääkida siis üritad eesti keeles rääkida Dominic uh, de Coco de Coco <laughs> I want to hear the music in your name ah siis rääkid sellest kuidas uh, üldse poeturid kus kunagi poodides ei olnud uh, neid valmis tehtud riideid, vaid see läksid poodi ja siis see läksid konkreetse sooviga, et browsing või noh, see, et, et ma lihtsalt vaatan, seda ei olnud kus mm-hmm. sul on midagi vaadata vaid et sa läksid poodi, siis sa läksid endale teha midagi ja, Oota, ja, aega. ja siis kuidas sa reaas, et üks Selfridge tegi esimesed kaubamajad ja siis kus sa said vaadata ja siis naise õiguslased kasutasid neid kohti, kus kokku saada sellepärast naised ei tohtnud tänaval ilma saatjata kõndida, aga kuna ta ei seal kaugumaest nad võisid olla ilma saatjata ja siis kui olid... juba, juba siis hängiti maalides ja, aga see, sellepärast see ainuke koht, kus nad said käia ilma saatjata <laughs> ei lihtsalt jah, yeah. tema hängime kaupsiks <laughs> aga see on see, kus see tuli mm. ja see maaline. siis kui oli see, olid naiste rahutused tolla ajal siis tema kauplused ei tainuks on see, et ei puutumata no, see, 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 et üleand kõik lasti voe akna kõik visati sisse respekt ja. <laughs> ja siis oli see, kus Coco Chanel nagu põhimõtteliselt äh, oma armukest riid, et riiete tõttu naistele püksid ja riidet tegi äh, no, mitte oma armukest riietest aga nagu selle inspiratsioonist Ja kuidas ta natsidega koostööd tegi ja siis äh, sellest nagu mingi skandaal tuli, et, mm. et nagu... No, ma ei tegi ka. Ja. Aga ja see oli igasti sinna vahepeale ka. Ma ei hakka terve ja, 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 midagi, midagi. podcast ümber. Ei, ma otsin nii asja või käe. Saab teegrid ette. Nad on, see on jällegi see produtseeritud podcast. Hästi produtseerit. Ma vaatan sinna lühiksed osad ka, siiks, et saate pikkused mingi pool tundi. See on, on sõike mõnus. Kältekist vist oli, ei või oli kus, kurad me enam? Kaliforniast selle vist, kurad võibolla jõud ka, võibolla ei mingist muust enamus on Kaliforniast võibolla mingist muust tekist, me ei mõneta, mingist tekist Joe, Joe Rogan on 99% invisible on millest see Audi ja 20.000 Hz on ka see, et see võib ka ole ja päris palju tõenud seotad mingid, kus te raadid teega mm-hmm. nüüd see panad podcast selle ma ei mõneta, no, kus see oli, kuskid mingist tekist see oli mingist ülikoolist mm-hmm. aga võesin, aga Aga oh, mulle meeldib see, et professorid on nagu teevad podcastest, et see annab meile nagu, mõistlik. nad saavad rääkida oma Tapsed, asjast, mida nad mõistlik. tahavad, nii kui ja nad leiavad endale selle publiku, keda kes nad... Tahab, ja, kes tahab kuulata, mitte, kes ei ole suunitud ja. ained vali, valima ja nad saavad... Ja see on rääkida selle pärast, et ta see või podcast ka meeldib, sest et nagu ta reaalselt räägib asjadest nii nagu ta tahab rääkida ja ta on endal uvitab, sa kuulad seda häälest, ka ta vahepeal muigab, naerab mingi ja ta on üksin, ta teeb seda saadet, vaata ja Ta räägib ise peab monoloogi 40 minutit, minutit. Mm. ja ta on endal vahepeal, noh, kui me siin nüüd räägime siin. <laughs> <laughs> Klassik. Ja ma kõrutan ette, kuidas ta vuntsi muhe läb selle kõrdi mm-hmm. vaikselt selle kõrdi mikri taga. Jo, ja... piima. Vuntsi on piima. Ma arvan, et ta on keefri mees. Ma arvan, et ta on keefri mees. Vaata, lähed. Äkki sokkolad juba piim. Äkki ta on magus arvas. Kõrrat võib-olla iga kolmas peapäev. Jah. Ta, ma räägin täitsa, mulle meeldi, tema ei mulle sellega meelda, kuidas ajalust mõistad selleks, et ajalugu mõistad istuga ja ma äh, mingil pühapäeva võhtul või õhtul, kuidel on rohkem poob aega, võtke mul voodi lina, tehke toogaks, istuge tiimanile pikali asendisse, võtke endale punane vein kõrvale ja siis kujutage ette, et te looma aadik ja siis kujutage ette, et te peate midagi tegema hakkama selles riietuses. Ja siis te saate aru, kuidas sa võid orjade ja asjad, kuidas see nagu... See on see, kus ta kirjeldab, ja? Ja? Mm-hmm. ja see oli kunst ajalo tunnis. See oli, ah, okei, okay. see on see, mida praegu arendatakse vaata selle virtuaal reaalsusega, mm-hmm. et noh, see füüsiline osa võib jääb puudu, aga sul on see võimalus nagu ennast vaadata selle virtuaal reaalsuses ja elada mingis maailmas. No, ma ei tea, minu ajaks on see nagu siia maani nagu üks parimad podcast, mida ma siia maani kuulan nagu. Ma ei tea, mis ma olen sest rääkinud, mis nagu mingi yeah. rääkab see. Aga noh, aga... Fuck this shit up, man. Yes. Wait up.